بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأول الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جعلنا من المخلصين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله سجل بجي بجي الله جل جلاله Allah subhanahu wa ta'ala Kandaknya baik terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dia mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Daripada kalangan manusia Supaya nak wih manusia sesama manusia itu ada perhubungnya Boleh turut jinjak langkah yang dijalankan yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran itu Allah jalla wa'ala pun menurunkan di dalam al-Quranul Karim yakni Allah taala menerangkan di dalam al-Quranul Karim akan kebenaran ya Allah taala itu kehendak di samping itu juga Allah Taala utusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membayangkan kebenaran itu kepada umat pula. So Allah kata cahaya di atas cahaya, keterangan di atas keterangan, penjelasan di atas penjelasan. Itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala menikmati akan manusia. 
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya. Akan tetapi ada lagi segulungan daripada manusia yang mau nak tutupnya mata, yang tak mau nanya nak bukanya pandangan dan hati dan pikiran nak menerimakan wahyu Allah Taala, menerimakan keterangan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh? dan dia itu cari jalan yang lain jalan yang bukan jalanan Allah bukan bukan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam arti nak memahami tentang hal-hal Allah jalla wa'ala jadi majlis ini iaitu majlis yang kita akaknya khusus untuk kita nak berikan Keterangan kepada umat-umat manusia Terutamanya orang-orang Islam yang sunni khusus Daripada kesamaran-kesamaran Yang dikemuka dan dibawa datangkan oleh ahli-ahli Yang suka buat kesamaran dan syubuhat Pasti kita itu kena berikan keterangan Karena keterangan itu daripada Kewajipan yang kita itu dapatnya amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu berikan keterangan. Jadi adalah beberapa minggu lepas, ambo pun jadi tak sempat nak tengok jadi apa nama dengan cara selalu akan tetapi banyak kali. Yang anak-anak murid kita dan kawan-kawan kita dan guru-guru kita Telah uh, mensampaikan Itu khabaran pengajar lah uh, Mengajar seorang daripada orang Islam kita ni lah uh, Tentang masalahnya uh, Nak royak kata Orang yang beriman sebagai Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabar tentang hal dia, sifat dia menyabitkan eh, mereka itu menyabitkan adalah tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala masalah ni kita bercakap banyak kali dah akan tetapi bahasa dia lah kerana penyakit tu banyak pastilah kita kena puabak mengikut keadaan penyakit yang masuk mari. Ini adalah kewajipan bagi kita kena buat kerja. Jadi seolah kata nak kecek dengan cara-cara mudahnya, orang yang tak puas hati dengan jalanan sunnah kita ni, ni dia mentuduhi kata kita ni beriman seperti Fir'aun. Ha, ini apa panggil tuduhan yang besar. Kenapa? Kerana kita aktiqat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang ni zat tuha tu tu Tertinggi Mana adanya zat tuha itu Di atas sekalian makhluk Kalau kita nak kecek Sebagaimana tuha raya Iaitu atas daripada arash Maka dia tuduh kata Orang yang beriman Sebagaimana tuha mengkhabarkan Di dalam Al-Quran Ikut jinjak langkah Fir'aun Itu adalah tuduhan yang Tidaknya timbul daripada kesedaran Tidak timbul daripada Keadilan Terhadap Orang yang beriman Sesama orang beriman Lalu dia pun bawa data beberapa hujah lah Hujah di sini apa yang kata bukan hujah daripada qala Allah, bukan daripada perkataan Allah, bukan perkataan Rasulullah. Karena kita we beza di antara hujah dengan perkara yang nak bantukan hujah. Hujah ni iaitu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang diijmakkan umat Nabi di atasnya. Itu panggil hujah kita. Ada pun pendapat Seorang daripada kalangan ulama Daripada warasatul anbiya Dan perkataan-perkataan mereka Itu orang panggil ta'yidul hujjah Nak membantukan pendapat dia Perkataan dia nak membantukan hujjah Yang ni nak membantukan 
Qala Allah, qala Rasulullah dan apa yang diijmakkan. Itu bila kita faham jadi maulid. Maka apabila dia tuduh lagu tu tu, dia tu mendakwakan diri dia pengikut bagi Imam Al-Asy'ari, ni hak bahasanya. Kalau dia itu apa nama dakwa serta dia itu pegang kepada dasar Imam Asy'ari sungguh, okey tak ada masalah. Akan tetapi hak ni ni hak bahasanya makna kata dia dakwa kata dia tu pengikut bagi Imam Al-Asy'ari. Akan tetapi pada hakikat perkataan Imam Asy'ari yang mengajar jaje dekat-dekat dengan tiga je sepatah pun tak ada pendapat ataupun perkataan Imam Asy'ari dalam masalah yang kita nak membicarakan. Ini adalah masalah. Nampak tak tak? Ini adalah masalah yang jadi masalah dengan masyarakat. Bagaimana nak jual tanah sedangkan cenduk tu tak ada? Bagaimana kita itu nak jual tanah sedangkan kerai tu tak ada? Bagaimana? Ya tak mungkin sama sekali. Maka orang tak beli tanah yang dia nak jual daripada diri dia yang nak jual tadi itu dengan rupa lagu tu. Dia tuduh pula kata, pegangan seumpama akhir datu Fir'aun. Ini adalah perkara yang tak boleh kita nak senyap. Tak boleh kita itu nak duduk dia. Sebab apa? Sebab masalah ni adalah masalah tuduhan kepada kita. Masalah tuduhan ini ni pasti kita kena beri keterangan. Kata kita bukan lagu tu. Allah Ta'ala suka. Kita Tuhan tak suka pada kita ni duduk kecek, we jadi banyak, kecek gitu, kecek ni Tuhan tak suka. Malaikat satu je. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Malaikat mereka yang kena zalim. Nak pergi kita, nak pergi kecek gitu, kecek gini, tak. Tetapi apabila kita kena zalim, kita kena bercakap. Bercakap kata kita bukan seumpama mereka-mereka yang duduk khaya, yang duduk tuduh, yang duduk kata tu bukan. Nampak tak tu? Ha, nak nak we kita, nak we kita faham, we jadi molek. Ha, tu dia. Baik, lepas daripada tu, kita nak mari tengok sikit lah. Dia kata, sungguh ke tak? Akidah apabila orang beriman seperti Imam Abi Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, Sebagaimana tu heroyak ni ni Jadi Fir'aun sungguh tak Ha situ tepatnya Maka saya pun Pergi tengok lah di dalam kitab Imam Abi Hasan Ash'ari Sebab kitab Imam Abi Hasan Ash'ari ni ada Bukan tak ada Walaupun mereka yang zalim itu tak mau nak terima Tak apa lah Tak ada masalah dia tak saya terima Tapi benda tak ada Tak gitu kah Ha tu dia saya pergi tengok dalam kitab Al-Iban An Usul Diyanah bagi Imam Abi Hasan Ash'ari Ini kitab ni ha? Ini kitab Bagi Imam Abi Hasan Al-Ash'ari Dan tahqiq ni ni Tahqiq yang ditahqiqkan oleh Doktor Fawqiyah Hussein Mahmud Kuliah Al-Banat Jami'atu Aini Syams Qahirah ni ni diterima juga bagi mereka yang dakwa kata diri dia ni adalah Ash'ari maka apabila kita pergi buka di dalam kitab ni kerana ini adalah kalau lah di sisi dua kumpulan ni mereka yang nak jalan seumpama salaf dan mereka yang dakwa diri dia kata mengikut Imam Abi Hasan Ash'ari ya terima kan reksa air tahkid kitab ni nampak tak tu? Kemudian dia tuduh kata kita ni aktikat seumpama Firaun. Terhadap ayat kata ya hamanu banili sarhal la'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Daripada ayat surah Ghafir ayat 30 ni hingga ayat 37. Maka ayat ni Imam Abi Hasan Al-Ash'ari ya tafsir lagu mana? Kalaulah kita nak pakai Imam Abi Hasan Ash'ari sebagai mulut kita kita duk dakwa, mari kita tengok kepada perkataan Imam di dalam kitab dia. Nampak tak? Kita Imam Abi Hasan Ash'ari ni kita sendiri dan orang hak dakwa diri kata Abu Hasan Ash'ari, aku akan ini cetakkan. Dan aku kata hak Dr. Fauqiyah Hussein ini tahqiq tidak ada perubahan. Kalau hak Madinah tahqiq, hak Makkah Al-Mukarramah tahqiq, wa'iqsa dia kata itu adalah ada perubahan. 
Kita tak ambil hak tu. Belalah kita kata kita pergi pada sini. Sebab kita nak kepada perkara yang ittifak di antara kita dengan mereka. Mai kita tengok kata Imam Abi Hasan Al-Ash'ari mentafsirkan macam mana terhadap ayat tu. Supaya nak wui kita itu jelas. Maka apabila kita pergi balik tengok ah balik tengok satu lagi. Mudah-mudah hai kita nak wari hak 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 setuju belako. Ni satu daripada kita ibanah an usul diyanah hak yang dikeluarkan oleh Maktabah Jami'atil Azhar. Ha ni. Maktabah Jami'atil Azhar. Ada jua di di Maktabah Azhar di bawah tu selalu dah. Maka kita nak tengok kata Imam Abi Hasan Ash'ari ni ya tafsir lagu mana terhadap ayat tu. Sungguh kedua orang aktikak kata Allah Ta'ala ni tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia ni akhiratul fir'aun. Kan macam mana? Kita nak tengok situ dulu. Ha baik, mari kita tengok. Dalam kitab ni, dan dalam kitab ni, cuma saya rajuk dua utih kitab ni lah. Kita ambil kita nak ayat satu daripada ni. Nas ni pakai ada belakang. Ada lah kitab Fauqiyah Hussein. Ada lah kitab Haji Amiatil Azhar ni. Pada muka 30 ni, kita ibanah maktabah jami'atil azhariyah tu tu. Dia kata kan, mari kita tengok. Mari kita tengok dengar, kata kita nak tahu kata Abu Hasan Ash'ari tu, ya jalil lagu mana terhadap ayat ni ni. Ayat ni ya jalil lagu mana. Bukan kata kita nak pergi cari buku dengan orang. Orang tuduh buku kita. Kata kita berimej seperti Fir'aun. La ilaha illallah. Nampak dah tu? Ayat mana? Ayat ni. Ayat daripada surah Ghafir ayat 30 ni dan 37. Fir'aun sungguh tak sungguh. Mari kita tengok Abi Hasan Ash'ari kata macam mana. Qalal imam Abi Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Ini Abu Hasan Ash'ari hak sungguh. Wa qala hikayah an Fir'aun. Makna kata katanya. Abi Hasan Al-Ash'ari ini satu hikayah, satu cerita daripada Fir'aun. Fir'aun kata kan, hei Haman, Haman ni makna kata anak tangan dia, yang pegai wazir, wazir dia lah, menteri dia, bina lah apa nama tangga aku, supaya aku ni, nak naik ke langit, naik ke langit tu, nak naik apa? Naik kerana nak pergi tengok Tuhan Musa. Sebab aku wa inni dan sesungguhnya aku ni ni ya mutakallim itu siapa ya mutakallim di situ iaitu Firaun la adhunnuhu pegge caya hu akan dia ya aku percaya kata ya tu iaitu Musa alaihissalam tu kadziba dusta maka orang hak pesan dok tuduh ke orang dengan tidak adanya kesedaran keadilan ni ni macam mana ya kata ya paling masalah Paling masalah nak ayat kata orang yang tikok kata oh, Tuhan tertinggi di atas segala makhluk dengan zat dia akidah tu Fir'aun. Sedangkan ayat tu tak membawa. Kalau baca ayat tu tak membawa. Ahli tafsir pun lagu tu. Kalau kita tengok dalam Tabari, macam ni. Sebab Tabari ni ni kita tengok di raja. Anak rakyat tu super tu. Eh? Malaikat rakyat yang tak saya turut raja tu biarlah. Tu tu. Nampak dah tu. Baik. Imam Abi Hasan Al-Ash'ari tafsir macam mana? Ia kata kadzdzaba Fir'aun kadzdzaba Fir'aun Nabi Allah Musa alaihi salam telah bakik dusta. Ini Imam Abi Hasan Al-Ash'ari kata telah bakik dusta oleh Fir'aun akan Nabi Allah namanya Musa alaihi salam fi qawlihi pada firm, pada perkataannya perkataan Musa tu. Inna Allah Azza wa Jalla fawqas samawat Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Zat dia lah maksudnya Tertinggi di atas segala lapis langit ni Mana kata tertinggi ia di atas segala langit ni Ha tu perkataan Nabi Perkataan Imam Abi Hasan Al-Ash'ari Peheme lagu mana wahai Imam Pehe daripada perkataan yang kata ni Abu Hasan Ash'ari ni orang ahli sunnah yang cakap lagu ni. Sebab tu kita apabila tengok pendapat Imam Abi Hasan Ash'ari sendiri tak sama dengan pendakwa. Pendakwa ni raya amal di atas aliran Imam Abi Hasan Ash'ari. Kita Abu Hasan Ash'ari tepat tak pernah syarah. Perkataan Imam Abi Hasan Ash'ari dalam masa Allah nak bicara pun tak bawa datang. 
Coba kita kira tengok Akal manusia ni coba kita kira tengok Kata macam itu tu kita boleh nak terima ke tak ilmu daripada tu ha, Daripada rupa cara lagu tu kita boleh nak terima ke tak Ini tepat yang kita kena ambil tahu Kita malah nak kecek banyak kali masalah ni Sebab masalah ya siap-siap dah masalah molek dah Cuma orang wa ari mari syubhat pasti kena pergi mahkamah semula. Mahkamah ni perkataan imam. Wa ari pergi di mahkamah bagi perkataan imam. Kalau nak tua Abu Hasan Al-Asy'ari ha pakat. Nampak tu tak? Ha pakat Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Baik, wa qala Allahu Azza wa Jal, Imam Abi Hasan Al-Asy'ari kata aku royak lagu ning ni. Kata kan Kata Fir'aun itu pakai bahung Musa AS pada perkataan Musa. Tu Musa pergi royak lagu mana? Royak kata, Tuhai aku ni tertinggi di atas segala langit. Mana ada atas segala langit. Mana ada atas haraj. Ada atas segala makhluk. Ha, tu dia. Lalu, Fir'aun ni suruh Haman tadi itu buat tangga nak pergi jumpa dengan Tuhai tengok. Ada sungguh ke tak? Ni Imam Abi Hasan Ash'ari kata. Lalu Abu Hasan Ash'ari royak kata Musa pergi pehe lagu tu tu sebab gapo sebab tu kata amin tum man fis sama mu berasa amin ke apakah mu tu rasa selamat daripada siapa yang ada di langit man fis sama katanya Imam Tabari iaitu Allah hujalla wa ala Imam Abi Hasan Ash'ari pun kata Allah hujalla wa ala nampak tu Allah belaka hak kata lagu ni Lalu Imam Abi Hasan Ash'ari kata lagu mana? Fasamawatu fawqaha arsyu. Atas pada langit tujuh ni ada arasy atas pada tu. Falamma kana al-arsyu fawqa as-samawat, maka tak tak kala arasy itu atas pada sekali langit, qala Allah, maka Allah Taala kata, "A'amintum man fis sama?" Muwasa amma ka terhadap Tuhan yang tertinggi di atas arasy. Kama dia Imam Abi Hasan Ash'ari wa ghil la muta'liliyah li annahu mustawin 'ala al-'arsh kerana dia itu Allah istiwa di atas arasy. Mari pendakwa kata ai kami tak ada nafi kata Tuhan istiwa. Tak nafi makna kata ya tak tolak lafa akan tetapi makna ya pakar seumpama Abu Hasan Ash'ari kata dak tidak. Ya panggil muharrif pada maani pada makna. Kalau kita Abu Hasan Ash'ari kata lagi kata allazi fawqas samawat Aras itu ada di mana? Ada atas pada sekali langit yang tujuh ni. Wa kullu ma ala fa huwa sama fal arsyu a'la samawat. Aras itu setinggi-tinggi langit. Mana kata setinggi-tinggi, mana kata tinggi atas pada sekali langit. Bukan makna lagu mana wahai imam? Wa laitha idza qal, bukan makna lagu ni. A amintum man fis sama yakni ha fi samaa yakni mana jami' as-samaawat wa inna ma arada al-'arsh wa inna ma arada al-'arsh alladhi huwa a'la as-samaawat kata a'amintum man fi samaa bukan makna tu hagi duk nyelik dalam langit sebagaimana pun dakwa duk pahal dak imam abi hasan ash'ari kata yakni a'amintum man fi samaa mana setinggi-tinggi makna kata tidak ada dia tu ting malaikat tinggi se di atas segala-gala makhluk hak ni hak imam abi hasan ash'ari kata Lah bagaimana nak pergi royak kata ah demo ni pergi akidah seumpama Firaun la ilaha illallah. Banyak kali yak masa dok li dua negara lagi kita dok kecek masalah ni. Tetapi tak habis-habis ahli syubhat ni dok nak bawa datang. Kalau kita nak royak kata kita berasa tak se nak ikut hak Tuhan, hang pergi cari wahyu lain pun tak apa. Napa ada tu eh wahyu hak Quran eh wahyu hadis ni masa tak padan dengan kita, hang pergi cari wahyu lain. Imam Abi Hasan Ash'ari pegang lagu ni. Pegang seumpama Allahu Jalla wa'ala rayak. Pah nak kata lagu mana? Hai, ibanah ni tak sabit pula. Pah mana hak sabit ni? Eh? Hingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tulis dengan khak tangan dia sendiri akan kita ibanah. Ada di guru kita hak tu. Ha? Perkara-perkara hak sebut ni ada. Dalam kitab Fawqiyah ni pun ada. Dalam kitab hak ni. Risalah As-Sabah ni bagi apa nama cetak ke Darul Basair hak kumpul le orang hak dakwa salah itu dakwa dakwa Asy'ariyah ni pergi ada sebut nas ni apa lagi kita tengok mari beberapa puluh kita tentang cetak ke hak ni ada bagaimana ke mereka ini nak gi dakwa kata lain daripada ni la ilaha illallah 
Itu satu. Nak ayat kata bukan sebagaimana dakwa air eh, kata akidah Fir'aun sebagaimana dak. Kalau gitu Imam Abi Hasan Ash'ari kata lagu ni maka dia pun akidah Fir'aun juga lah gitu ke. Ni nas tu ada nak lari ke kanu. Napa ada dak? Ha, tu dua, itu satu. Yang kedua ha, tengoklah kita ni. Kita ni pun tak mau nak syarah juga pelak sungguhlah. Usul ahli sunnati wal jama'al musamma bi risalati ila ahli sagh. Ni lah kita ni. Ha, ijma' yang ketujuh. Ijma' yang ke maaf, ijma' yang ke yang ke sembilan. Ya Abu Hasan Ash'ari kata kana wa ajma'u ala annahu ta'ala bahawa sesungguhnya Allah makna zat Allah tu tahu annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi duna ardihi ha tu dia Allah ta'ala zat tu ha tu tertinggi di atas segala langit di atas arasy bukan di bumi tak kesakak lagu ni ni hak kita tak berhubung tak bercera apa kecil lagu tu mana nas Abu Hasan Ash'ari Ainan nas nusus Abi Hasan Ash'ari tu duduk mana? Siapa kita waktu baik ke muka kepada masyarakat ada kalau kita tu benar sungguh ke? Ha, waktu baik mari. Nak cari tak pergi ni. Abu Hasan Ash'ari kata dalam ibanah, kata di dalam risalah ila ahli sal, kata di dalam kitab maqalat, sama tiga-tiga ni super belaka. Dan ada satu kitab dia lagi tu, tidak kita tak didapati dengan cara matbu'at makhtutat tak ada lah. Ha? Lagi insya Allah kita tengok tempat dia ha? Tu nak ui kita rakyat kata Kamal dia kata hmm, Kata lagu mana lagi Waqad dalla ala zalika Qawluhu ta'ala A'amintum man fis sama ha? Tu juga Dalam kita risalah ila ahli sar Makna kata nak rakyat atau Tuhan ni tertinggi Di atas segala makhluk Makna tertinggi di atas haraj bukit ada di bombing ni Makna kata sakat Allah Ta'ala Bukit ada dalam makhluk maksudnya Tuhan tertinggi di atas makhluk Atas segala makhluk mana Tuhan suku Makhluk suku Orang yang dakwa Abu Hasan Ash'ari ni Lagu mana Tuhan tak percera tak Apa nama? Tak beripung Tak percera tak beripung Tak dalai alih tak luar alih Pas nak tanggung lagu mana dengan perkataan Imam Abu Hasan Ash'ari lagu ni Nak tanggung lagu mana? Kita nak tanggung lagu mana? Ada mengajar mari 2, 3, 2, 3, 20 lebih daripada halakah. Mana apa kata Imam Abu Imam Abi Hasan Ash'ari? Mana ayat Al-Quran? Mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada raya ulama tu ulama ni. Perkataan ulama dia panggil yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Tu tu cara ahli sunnah. Mana hujah duk di kalam Allah, kalam Rasulullah. Kamal dia wa'ri pendapat ulama untuk bantu takyid tu ha eh? nak we kita pai hak ni ni lagu ni hak ahli sunnah ada ayat Quran kan dia kata ulama bantu di atas ayat al-Quran itu cara nampak tu dak ha wa laysa istiwa'uhu ha lagu mana lagi bi qawlihi a'amintum man fis sama ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u tu satu dalil Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa satu dalil. Abu Hasan Ash'ari tak ada kata walaupun sepatah kata Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa ni ayat tak ada laisa 'ala dhahiriha. Tak ada katalah tu. Saya cabar kata di mana Abu Hasan Ash'ari kata Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa a'amintum man fis sama ilaihi yas'alul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u laisa 'ala dhahiriha. Jawab hari. Nas daripada Imam Abi Hasan Ash'ari wari. Dalam kitab mana dia kata? Ha, nak we kita jelas eh. Ni dah tuduh kau orang akidah Firaun tak gitu tak gini la ilaha illallah. Apa nama gitu lalu. Napa tu dak? Ha, boleh tahu Firaun tak Firaun? Ha, apabila kita waktu be, ha, kita tak ada nak balas kau tu pula. Hadak tu tuduh mari ni tak ada nak balas dengan orang tu. Hadak tuduh kau orang gitu gini tak ada nak balas dengan orang tu. Tapi apabila orang menyata ai nak balas dengan orang la ilaha illallah cara nak lari. Apabila kita tak saya beli tanah dia ya jual tak ada cenduk ya kata kita ni payah basah dengan orang. Mana hak punah hak buah mudah basah dengan orang lagu mana? Ikut ya royak lagu mana serah duit 4 juta 5 juta wik dia. Belalah cenduk tak ada pun tak apa gitu nak. Dak. Umat kita tak boleh duk lagu tu. Salah duk lagu tu. Kalau kita pehe masalah ni sini pun sama. Ni dah ayat Abu Hassan, Abu Hassan, Abu Hassan, Abu Hassan. Mana apa kata Abu Hassan Ash'ari? Mana? Ain. Nampak tu tak? Ha, ni nak ui kita pahal. Kamar dia dia kata, Walaisa istiwa'uhu alal arsh istila. 
Bukit istiwa tu hai tu makna hak orang dok beri pendakwa dok beri kata makna mengetah dak Abu Hasan Asy'ari kata aku tak pakai makna ni ni dok lah orang kata ai kita tak ada nafi ayat tadi pakalu nafi ayat mutazilah patah tak nafi mutazilah mana ayat ta ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa ni bukan ayat Quran ada tak ada ha gil atah le sikit tok nenek jahmiah royak ta tu bukan ayat Quran tak ada tapi nak royak makna dia ha makna gini makna gini makna gini tak serupa dengan makna hak tu hai lalu abu hasan asy'ari ya tahu sebab dia dok dah dengan mutazilah tu dia tahu kata Demon ni ni yang nak ubah di makna Lalu dia pagah lalu Dia pagah lalu dia kata Walai sestiwa uhu ala al-arsh istila Bukan makna mengetah Kama qala ahlul qadar Bosa lagi Sebagaimana kata Fuak Muqtazillah Fuak Qadariyah Ha? Li annahu azza wa jalla Lam yazal mustaulian Ala kulli syai Kerana bahawa sunya Allah Ta'ala itu Senantiasa mengetah di atas segala-gala Perkara daripada makhluk Bukan datah Eh, daripada arah sekara kamar dia pandai pula dia kata Tuhan mengatah ni khusus ambil dalil mana kata mengatah di atas arah tu khusus, khusus. ambil dana tak ada dalil la minal quran la minal sun ini apa yang kata cara cara lari dia putar dan belik gitu lagi ni hak ni lah masalah yang jadi masalah dalam hidup manusia dok jadi buku dengan orang-orang umpama ni nas hak hak asal daripada imam tak baca Duk baca hak tu hak nanti kita tengok dia baca lagu mana. Itu satu. Nah, masalah tu panjang kita nak merengkaskan. Sebab kita hurai banyak kali dah. Kemudian Imam Abi Hasan Al-Asy'ari kata lagu ni, ni bukan ya seorang diri dia. Belum daripada dia sikit iaitu namanya Imam Haris Ibni Asad Al-Muhasibi, dikenakan Muhasibi. Muhasibi ni ya ada satu kitab. Hmm, kitab. Kita apa mari kita pakat tengok. Ha. Yaitu kita Al-Aqlu wa Fahmul Quran. Ni kitab ni. Kitab ni pun cetak nak dusta tak boleh ulama pakat aku kata ni hak Muhasibi sungguh. Kita pergi tengok nas di dalam perkataan eh, hak Muhasibi. Muhasibi ni duk dalam taliyah kullabiyah. Hak asli. Ha. Yang mengtahqiqkan oleh Husain Quatli Quatli Darul Fikri. Ha, kita mari tengok. Pada sahifah muka siapa dia gi nak gi tengok, gi tengok sendiri boleh. 351. Ha, 351. Ha, masalah ni tak usah kacau. Ya, kita kita tengok dengan cara jelas dah. 500 eh 351 dengan 3 sehingga 350 ni semua. Ha nak buat kesimpulan mari kita tengok. Ya kata lagu mana? Ba Allah Subhanahu wa taala ada di atas segala makhluk dengan zat dia. Ni al-muhasibi kata gano wa qala 'anin fir'aun wa qala 'an fir'aun berkata muhasibi daripada pendapat pegang fir'aun Kata kan la alli ablughul asbab asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba Ayat tu lah sat ni hak orang tuduh kata akidah yang dibawakan oleh ulama as-salafus salih yang dok berjalan hak dak ada hari ni ni orang hak manhaj salah hak dak ada menyawa hari ni ni Orang pendakwa ni kata kita ikut akidah Fir'aun. Supa dengan Fir'aun. Mari kita tengok Fir'aun ke siapa. Tentang ayat saat ni tu. Sebab tu apabila kita pergi tengok sungguh ulama, ya tak supa dengan hak dakwa tu. <laughs> ya kata kan tu. Ya kata. Ayat ni ni ayat 30 ni daripada surah Ghafir. 30 ni hingga 37. Ya kata summa istanafa faqala wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kama dia Firaun tu mulakan perkataan dia ya kata aku ni pegai kata Firaun itu Musa ni dusta. Kecek dusta. Dusta gapo wahai uh, al-muhasibi fi ma qala li innahu fis sama. Dia royakkan kepada aku. Makna Musa tu royak pada aku kata Tuhan dia itu ada atas segala langit. 
mana ada atas segala makhluk segala langit fi sama mana atas segala makhluk di sisi ulama isalaf ya pahal lagu tu lalu firaun dia kata mana lalu syekh muhasibi ni dia mengsyarahkan wa talabahu wa talabahu maka dia tutup firaun ni nak cari nak jumpa sebab dia mengaku ana rabbukumul a'la ha wa haythu qala lahu Musa ma'al dhanni minhu bi Musa alaihi salam annahu innahu kadhibun ya pegai kata Musa rayat tu dusta mana makna Musa rayat tak Allahu jalla wa ala nama Tuhan aku ni ada atas segala makhluk maka Firaun tak percaya apabila Firaun tu tak percaya ha lalu dia tadi itu talab suruhnya Haman itu buat tangga nak naik jumpa dengan Tuhan Lalu akidah ni ni makna kata pia dusta siapa? Makna Musa rakyat kata Tuhan aku ni tertinggi di atas segala makhluk. Firaun ni dusta akan Musa khabaran hak Musa rakyat ke dia. Pia pahal lagu ni, muhasibi pahal lagu ni. Abu Hasan pahal lagu ni, At-Tabari pahal lagu ni dan lain-lain lagi daripada kalangan ulama illa al-Jahmi. Malaikat Jahmi tak pahal sepaning. Ha. Lalu Muhasibi kata walau anna Musa alaihi salam akhbarahu annahu fi kulli makan bi dhatihi kalau lah Musa itu khabar akan Firaun kata bahwasanya Tuhan dia tu pada tiap-tiap tempat dengan zatnya la talabahu fil ardi aw fi baitihi wa badanihi nas jaya yagi cari dalam tubuh dia ha di dalam apa nama umur dia di dalam tanah lah tapi Musa tak ada royak lagu tu sebab tu suruh wak naik tangga tu. Musa royak tu Allah Ta'ala tertinggi di atas segala makhluk. Maka Fir'aun nak bakit bahawa akan mu, Musa AS. Kalau gitu muhasibi kata kan. Wahuwa ala arsyihi fawqa kulli syai'in baqin. Dan ia Allah di atas arash. Tinggi di atas segala-gala makhluk. Kekah ia. Ha tu dia. Ni akidah orang Islam bukan akidah Firaun sebagaimana orang-orang tu duduk dakwa bukan. Ni orang Jahmiyah hadok lahong-lahong royak tu ya turut Abu Hasan Asy'ari duk tipunya masyarakat, kecek tipu selalu dah. Duk dusta pada masyarakat ni. Nas ni ya tak baca. Sebab ia betul molek dengan Quran, betul molek dengan hadis. Nabi Ali salatu wassalam. Ha tu dah. Ini nak royak kata dak na Bukan apa yang dok kata oleh pendakwa pengikut bagi Abi Hasan Ash'ari yang tak baca walaupun pendak walaupun perkata Imam Abi Hasan Ash'ari apatah lagi nak syarah kita Imam Abi Hasan Ash'ari pendakwa yang besar sekali dusta yang besar sekali cakap tu dusta di awal nampak tu tak ha tu dia lalu dua pendapat ni kita kata Abu Hasan Ash'ari dengan muhasibi madai kata nak tolaknya tuduh dan zalimi benar tak benar dusta kata kita ni etika Allah Ta'ala tertinggi di atas segala makhluk ni akidah tu fir'aun kalau lah itu akidah tu fir'aun Abi Hasan al-Ash'ari dengan muhasibi pun akidah fir'aun juga ha, tu yang gikut tu lah cara kita nak wik jelah kepada masyarakat kita ni kita sebagai orang sunnah ni kena gaji wak kerja Nah, saya bagi lagi, lagi. Video ni saya bagi lagi potong. Saya bagi lagi terjemah tetik ke molek. Kita kena pakai awak kerja. Jangan bererti wi ahlul bid'ah awal ahwa semata-mata de wak kerja tak leh lagu tu. Nampak tu tak? Ha tu dia. Baik. Kemudian dia bawa data pendapat satu pendapat untuk nak tuduhnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah ni kena tuduh demo sama. Hak apa? Kerana dia lah Orang yang naik mari cokoh sore diri untuk mempertahankan jalanan salafus soleh. Oh tu hak benar sungguh. Bacalah sejarah daripada lain daripada mazhab Hanbali baca tengok. Lagu tu hak raya mari. Faham tu tak? Lalu yang dicari mana perkataan? Ni tuan guru Haji Abu Abdullah Tubik waktu Tubik dah. Nah rakame minggu lepas tu cuma kita nak mari orang pengen kata tambah lagi sedikit daripada maklumat yang kita ada. Ya kisari pendapat apa nama Ibnu Taimiyah dalam kitab Faidil Bari ala Sahih Al-Bukhari. Bagi Muhammad Anwar Syah Al-Kashmiri Al-Hindi 
Meninggal bila? 1353 Hijriah. Di antara mati dia dengan mati Ibnu Taimiyah 125 tahun. Ni cara ilmiah yang orang dakwa-dakwa sebagai ahli ilmu waktu baik kepada masyarakat. Ha tengok 125 tahun. Ambil pendapat lah kita lain dah. Sana pun tak ada. Kita Ibnu Taimiyah duduk depan kita ni bergedung-gedung tak ambil. Sebab apa tak ambil? Karena tak ada. Kalau ada Allahu akbar. Tak ada payah ha pergi cari lain selalu dah. Nampak je tak? Benda tak ada sahabat tu dia pergi cari kot lain tu. Ah ha, patu ulama wakri ha ulama ada kata sungguh. Tapi hak kata tu benar secara mana? Kena periksa pula bukan semua hak dikatakan oleh alim ulama kita tu makna kata kita boleh ambil selalu belaka dak. Tengok dulu dia kata sungguh ke dak. Anak murid dia pia royak lagu ni. Orang pembantu dia pia royak lagu ni. Hak tuai tak ada tengok anak murid. Kalau anak murid tak ada tengok pembantu, tak ada ke tuai, tak ada ke anak murid, tak ada pengikut, tak ada pembantu, dusta. Ha tu ya, nak wei kita royak, nak wei kita dengan cara logik akal, dengan cara mudah-mudah ni nak wei kita faham tu gitulah cara. Ha lagu mana? Ning kita pergi tengok sendiri dengan mata kita sebab kita ni tak main lah pasal kita pergi dengar orang saja tu kita tak silah tu. Lah mana? Dalam kitab Darul Kutub Ilmiah. Nah, Darul Kutub Ilmiah juzuk li, juzuk berapa? Juzuk 6 muka 563. Insya-Allah apabila siapa pergi balik Darul Kutub Ilmiah ada. Di dalam internet boleh kita download mari boleh kita tengok. Juzuk ni muka 563. Apabila baris ambil eh. Ha baris kita tak royak dah lah. Nampak dah tu. Ha kata lagu mana? Ha tengok dia kata. Qala al-Hafiz ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Berkata Hafiz ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Dia kata kena Man angkara jihata ta'ala Man angkara jihata Ha? Fahuwa kaman angkara wujudahu Siapa dia angka jihah? Kalau kita nak masuk bak baru pula Bak masalah jihad Allah ta'ala ni jihad tak jihad Di sisi ahli kalam Di sisi pendakwa Abu Hassan al-Ash'ari Dia kata Tuhan tak jihad Lalu ya nak muka bin nak jadi gulawe ya nak royak atas Ibnu Taimiyah lah pergi tu have jihad. Sebenarnya tak kena ambil Ibnu Taimiyah, ambil Abu Hasan Ash'ari. Kata lagu mana tadi? Allah Taala tertinggi di atas segala langit yang tujuh mana di atas aras bukan di bombing. Itu mana tak jihad. Ha, mana kata tertinggi aras ada di atas segala makhluk ni lagu tu bukan jihad. Kalau kita nak murih sangat pada orang yang pergi berjihak, pergi berjihak, pergi berjihak. Walaupun Ibn Taimiyah apa? Ya, pahal lagu mana masalah jihak? Nanti kita kita, kita bahas. Hak iya lagu mana. Ha-ha Abu Hassan Ash'ari kata tu macam mana? Bukan di bombing. Ada di atas segala langit ni. Ada di atas aras ni. Pahalah mana? Nah, nak kita jelaskan masalah. Nak kita pahal masalah. Nampak tu tak? Haa. Lalu dia kata, Man angkara jihah. Siapa dia angkara jihah? So, so Allah Allah kata dia tu engka adanya Allah subhanahu wa ta'ala saya nak rakyat kata lafan ni ni tak ada lah kitab Ibn Taymiyah walaupun baris mana pun tak ada walaupun daripada pembantu dia pun tak ada daripada anak murid dia pun tak ada daripada penyokong dia pun tak ada ashab dia pun tak ada ambil mana kalau ada kuasa hat rakyat kata ada lah pembantu dia kat Syah Kashmiri ni bukan pembantu dia dia duduk balik Dayu Bandi balik nu balik apa nama ahli apa nama Maturidiyah nu kok nu hak ni ni puak-puak kumpul lah dia ya Hanafi mazhab Hanafi bukan mazhab Hanbali Ibnu Taimiyah ashab dia dari Hanbali ni mana Ibnu Qayyim royak kata mana Ibnu Katsir royak kata mana Zahabi royak kata mana Mizzi kata mana Abdul Hadi royak lagu mana cari dalam ni ni tu anak murid dia sedega-sedega tu banyak lagi Ah dan lain-lain lagi daripada tokoh dan ashab dia bawah ni Ibnu Rajab Hambali kata kan. Ha dan sebagai-bagai pokok-pokok dia ni katalah mana ada ke dak? Tak didapati. Apabila tak didapati hukum oleh kita kata ni bukan pendapat dia. Sebab dia kata dalam pendapat dia sorah dia kata lagu mana mai kita tengok. Mai kita tengok we jelah. Nampak tu tak? Ya nak ayat kata siapa dia ya 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 dia sanakan perkataan pada Ibnu Taimiyah kata Siapa dia royak kata Siapa dia engkar kata Allah Ta'ala tak berjihak Apa mana berjihak 
jihad di sisi ahli kalam di sisi atba ataupun apa yang kata pendakwa Abi Hasan Ash'ari ni nak nafi kata zat Tuhan ni tertinggi di atas arash sebagaimana imam Abi Hasan Ash'ari royak ia bukan ia bukan jadi masalah dengan orang lain jadi masalah dengan Tok Guya sendiri so umpah mewasil Ibn Attaq ni jadi masalah dengan Abu, apa Hasan Basri ni ia jadi lagu tu Ayah mari lagu tu Orang nak ikut Abu Hasan Ash'ari Hak sungguh tu Banyak umur kita Tak ada gapa Cuma kita nak bila Orang duk tuduh Pendakwa-pendakwa tu Ia tak banyak orang kali Hak benar-benar Nak turut Abu Hasan Ash'ari Mah kita ada Ada sungguh Saya berjumpa Banyak orang Di kalangan Orang-orang alim Guru-guru Ada hak ikut lagu ni Tapi ia tak ada Jadi duk syarah Dengan cara besar-besar Ha tu tak apa lah Tapi kan nak murid Ia tahu tetapi hak pesan dakwa-dakwa ni. Perkataan eh, tok guru tak baca, akan tetapi dak ambil perkataan orang lain umpama ni. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Maka jawab kata pendapat ning tidak ada dalam kitab Ibnu Taimiyah dan tidak ada di dalam kitab anak murid dia dan ashab pengikut dia dan pembantu dia. Tak ada belaka. Maka kita tak usah kata dia lagu tu lah kata mana zalim ah tak leh kata lagu tu nampak tu tak ha tu dia itu adalah perkara yang kita nak menjelaskan kepada umat masyarakat kata ini pendapat yang dusta terhadap Imam Ibni Taimiyah rahimahullahu taala dusta nampak tu tak ha tu dia baik maka kita pendapat kita tak sah warilah demo tu dan demo ni tak sah warih hujah kita dok di perkataan eh, Imam Abi Hasan Ash'ari hak turut Tuhan turut Rasul Bukit orang ada nyawa Allah ni tak sahabat hari lah. Buat hari pun rugi masa. Sebab ke apa? Sebab mereka ini tak ada pernah syarah perkataan Imam Babi Hasan Ash'ari. Apabila orang waktu baik, dia kata syarah pergi ikut lain. Itu cara nak lari ahli bidang awal ahwat. Itu apa yang kata otak dia kurang beku. Kata. Apabila beku, dia pergi lagu tu. Nampak tu tak? Nak mengaji di mana ikut lah. Tak ada masalah. Ha, tu. Itu kita nak wip penjelasan kata mereka ini pendusta. Tidak benar. Tak betul dengan Allah, tak betul dengan Rasul. Sebab tu apabila kita ha, nak ke muka, semuka, nak mubahalah di antara mereka dengan kita, rafat. Tak mau. Kalau nak munazarah, ya pandai pun tablet. Padahal tak ada beda. Tok guru kita berapa orang ada nak munazarah. Akan tetapi kita mubahalah. Senang. Nampak tu tak? Ha, kita mubahalah kata lagu mana. Hak demo pergi tak atas, tak bawah tu tu wahyu demo. Hak kita pergi atas sebagai wahyu kita. Nazarah. Apa nama mubahalah, mubahalah di atas itu akidah. Seni. Ya masa Allah ya duduk situ dah lah ni. Sebab pun tu setor ni ramah berdoa. Nampak tu tak? Ha, tetap apa? Tetap akan tetapi tak apa. Allah Ta'ala itu ada tentera dia duduk jaga. Maka mari kita tengok. Mari kita tengok perkataan Imam Ibn Taymiyah sendiri tentang masalah jihad lah mana supaya kedak dengan pendakwa ni nakal mari daripada kitab Faidil Bari ni ambil dalam apa nama hak tatai tu bukan ambil daripada kitab ni sendiri ha, ni kita, kita tengok lah kitab tu sendiri cuma kita tak bawa data sini kita duduk di maktabah nampak tu tak ha, kita ada Alhamdulillah masa-masa ha, kita duduk belajar tu kita Allah Ta'ala bukakan hidayah kena sipai taruh akan nas-nas nusus daripada ulama kita supaya nakwi kita itu jaganya agama Allah Subhanahu wa taala. Amat ada gapo. Kita ni salah orang biasa. Cuma dinullah, kitabullah, sunnati Rasulullah kena pertah. Walaupun kita nak kena maki, nak kena kata nak kena gapo itu biar, tak ada masalah. Sebab maruah kita tak ada harga gapo kali. Harga mana kata kita nak mempertahankan kitab Allah, kita ha, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan ni hak benar. Ha tu dah. Ha tu dia. Dan sesungguhnya Ibnu Taimiyah ni dia tu sarah dalam kitab dia beberapa kitab dia. Nah, sarah kata kita menyabikkan. Menyabik kata apa? Menyabik kata lafa jihah-jihah ni apa panggil? Lafa yang di ikhtira naik mari. Lafa yang direngka naik mari untuk nak menafikan sifat ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluk, di atas segala makhluk, makna di atas arash mana arash ni akhir bagi makhluk yang telah berjadi makhluk, perkara yang ada, kita tegah dah kata adanya dua perkara je, jenis khaliq, jenis makhluk akhir bagi makhluk 
Hak tahnu mana arash. Lain daripada tu iaitu gapoh tak ada dah. Habis. Cukup pi dah. Tak ada gapoh dah. Makna makhluk akhir sekali di arash. Semua tak ada makhluk tu ambil di arash hingga patak bombing tu masuk belaka tu tak kira duduk dalam tu. Kama dia benar ada kita ayat tu ada dua mana ada khaliq ada makhluk lain pada tu masih wallah. Makhluk tu masih wallah. Lepas tu ada zat Allah. Tak ada dalam hak lain. Tu hepa royak kata dia itu tertinggi di atas segala makhluk zat dia. Cukup. Tu logik hak akal hak tu he nak ui kita pehe sebagaimana dia nak. Ada pun mereka ini dak, ia nak pehe sebagaimana ia nak, bukan nak pehe sebagaimana tu he nak. Nampak tu dak? Ha tu nak ui kita pehe baik. Kemudian itu mauqif pendirian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ia kata kita isbab kala fajihah tadi itu Isbat ke lafajihah tadi tu kita kecek tu Atau kita nafi Lafajihah tu ia kata pada awal dah Lah mana? Makna kata perkara ini adalah Lafa yang orang ahlul ahwa Ahlul binat bawa datang Untuk nak menolakkan Satu perkara iaitu gapa Sifat ketinggian zat Allah Ta'ala di atas makhluk maka wajib kita kena tafsir nak pergi terima selalu pun tak boleh nak pergi tolak selalu pun tak boleh kita tengok tu yang nak lagu mana tu manhak Ibn Taimiyah nah, bukan mana kata kita nak masuk dengan dia dia mana pahal lagu mana ikut lah tapi nak ayah hak benar ya kecek lagu tu tetapi hak kita tahu dengan cara jelas orang hak isbab jihad betul-betul ni jihad betul-betul ni bukan Ibn Taimiyah Orang yang isbab jihad betul-betul dalam kitab dia dan peng, uh, pengikut dia kata lagi tu tu bukan Ibn Taymiyah. Iaitu pia, iaitu Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Jilani. Dalam mana dalam kitab ni? Ha, dalam kitab ni. Puak-puak habis saya dakwa tak saya terima belaka ni. Sebab dia jual tanah tak ada cenduk. Tak ada, tak ada apa? Tak ada, tak ada kerah ni kitab. Kitab Al-Ghunyah di talibil haq ha ni kita ni dalam muka 84 80 hingga 80 ni dar ihya utras dar ihya utras ni hak kita tengok ni hak kita tengok dar maktabah halabi dimsid maktabah hak lama sekali tidak ada ubuh eh. ada juga nas ni mari orang kama dia kata eh buke pendapat Hak Syekh Jilani tu Orang kata terhadap dia Kalau dia dakwa lagu tu Lagi kita ada nas daripada tokoh ulama Hak yang royak kata Kita ning-ning Dan pendapat tu Dan perkataan tu Daripada Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri Daripada tokoh ulama Asyairah Dan Apa nama Syafi'i sendiri Ada hak kata Sahabat tak sahabat bimbing Nampak tu tak? Nak ayat nas ni ni Buka muharraf Buka tamuh he Buka ubuh he Sebagaimana pendakwa Hak ikut Abu Hassan Ash'ad itu tidak Nampak tu tak? Itu, itu bukan Haa, baik Dia katalah mana? Syekh Jilani kata Wa huwa bi jihatil na'ulu Dia itu Duk di jihad tinggi Pia kata Syekh Jilani kata Hak ia kata Kita kata sebagaimana ia kata belum tentu lagi kata kita nak 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 pakai pendapat dia tetapi nak ayat tu dia kecil lagu tu. Ibnu Taimiyah cari lah kita tak ada kecil lah tu. Ha demo nak kata kata man ankaral jihata ha lillahi taala kaman fa huwa kaman ankara wujudahu ha dok syarah mari tu tak ada. Pendapat Ibnu Taimiyah tak ada pendapat tu. Ha nak buatlah mana kalau tak ada. Ha ada ni. Syekh Jilani. Siapa kata Beraning di kalengi Pendakwa mengikut Abi Hasan Ash'ari Nak ayat atas jilani ni adalah mujassim Ya tak beraning Macam tu baik main sore Ah amma hak beraning Macam apa tu baik tu ya Nak, nak dengar Itu ah, dia Hak ada sungguh senyap Hak tak ada kita Wak we ada Ni panggil dusta Pendusta ah, Ini panggil pen Pendusta Baik Mustawin alal mulk Muhtawin alal mul dia ialah meliputi di atas segala ha perkara tu wa anna istiwa Allah taala huwa al huwa alal arsh la alal ma'na al qa'ud wal mumassah ha dan istiwa Allah taala itu buk di atas arsh 
Bukir di atas makna duduk sebagaimana orang duduk kata. Ni Syekh Jilan ni. Hak ni kita bawa. Makna kata bukir makna duduk dengan tubuh dia sebagaimana mu'attilah duduk bubuh tu. Bukir. Wala alal, alal makna arrif'i arrif'ah. Kama qalatil ash'ariyah. Bukir makna tinggi pangkat sebagaimana puak-puak al-asya'irah. Hak tak, tak, tak turut Imam Nabi Hassan Ash'ari kata. Tak. Bal yuqal innahu fis sama' 'ala al-'arsh kama qala Allah ta'ala bahkan dia itu atas segala makhluk tertinggi dia atas arsh sebagaimana Tuhan kata Tuhan kata mana Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa Allah ta'ala itu tertinggi bermula Rahman bermula Tuhan yang bernama Rahman di atas arsh tertinggi ia kelas Nampak tak ah tu hak no Tuhan ni royak atau dia tertinggi di atas arash. Arah dah mana? Tak. Haa, tu tak? Haa, tu dia. Nak pergi engkau atas arah, tak ada. Tak tahu di bawah, tak tahu di atas. Haa, tak kena lah aku tu. Haa. Ni pia kata. Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana dalam kitab Runiah? Pergi balik tengok. Lama kata tak sungguh pula, baca tak habis pula. Sebagaimana dia dakwa. Haa, ni. Tengoklah ni. Lepas tu syarah tengok. Haa, tu dia. Ni perkara yang nak uwi kita itu jelah kepada um nak jelah je tak ada gapo kali ha tu dok oyak atau kita ni akidah firaun gitu lagi ni mana akidah firaun Abu Hasan Asy'ari tak ada kata muhasibi kata lagu mana tengok syarah ulama lah mana hak dalam mazhab kita sendiri tu ha tu dia baik dan berkatanya apa nama Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala nah Wa'ari pula Imam Ibn Taymiyyah Tarahimahullahu ta'ala Supaya nak ayat tu Lafaz jihah Di sisi Ibn Taymiyyah ni Lacim macam mana Ni dah wa'ari Mufti Ada wa'ayat tu Boleh makan duit reba Duit berapa tu Sada wa'ari Lah kitab dia Kata lah mana Wa'apa kita tak tahakam Kepada kitab dia Kepada perkataan dia Wa'apa kita kena tahakam Kepada orang lain Tahu dah kata Demon ni Dia tuduh orang Demon ni petua Pekuk seh lah Berapa nama ni Apa Kita ada waktu baik Wa'apa benda-benda lagu tu Nah, kalau tak mengaji negara Arab duk kat Indonesia aku mana ni duk situ lah. Ha, apa tu dak? Ha, kita nak kira orang duk mengaji negara Arab kena kata dia tu siapa. Nampak tu dak? Ha, tu kena kata dia tu siapa. Mai kita tengok. Ibnu Taimiyah kata dalam Jami' Masail Ibnu Taimiyah. Jami' Al-Masail bagi Darul Kutub Darul Alim Alim Al-Fawaid yang cetak pada tahun 1422 Hijriah 1422 Hijriah Ishraf iaitu Syekh Bak bin Abdullah Abizin Ibnu Taimiyah kata aguana tentang lafajiha ni kita dengar molek supaya kita tak kena Allah Taala tanya esok mu kata Ibnu Taimiyah kata Ibnu Taimiyah kata sungguh ada Ibnu Taimiyah tak mau tak ada kata ha, kita kena wei pala dia pula nyanyi mana lagu tu Pala dok tak ada dah malah ha. Pala dok nak main internet ya orang kita sekarang lah ni lepas dah tu rebuh mama, rebuh mama kucing telur lepas tu gulung rokok. Banyak tu. Lepas tu kata kepada ulama Ibnu Taimiyah gitu ulil Ibnu Taimiyah lagu ni. Nak itu Muhammad bin Wahab gitu Muhammad bin Wahab lagu ni. Yalah belaka nak cari bank gerak belaka telah tu tu. Hmm. Wa man qala inna Allah laysa fi jihatin. Ani ni ni. Ni kata ayah sungguh. Orang mari kecek dengan dia ya boh lah kitab dia. Ha ni ada lah kitab dia. Cek boleh ni. Jual tanah ada cenduk hak lah ni ni. Ha nampak tu dak? Ha jual tanah ada cenduk lagu ni ni. Wa man qala innallaha ha innallaha laysa bi jihatin. Siapa dia katanya Allah Taala itu bukan pada jihad. Qila lahu. Ha tengok. Tanya dia dulu. Ibnu Taimiyah kata tanya dia dulu. Ni cara Orang yang nak benar-benar. Nak lah mana. Ha. Ma turidu bithalik. Mungkin tak apa lah tu. Kecik tak Allah Ta'ala itu bukan berjihak. Apa mungkin tak lah mana. Lalu tafsir tengok kata. Fa in arada bithalika annahu laysa fawqa samawat. Rabbun yu'bad. Wala ala al-arshi ilahun. Wa muhammadun lam yu'araj ilayhi. Bihi ila rabb ila Allah Ta'ala. Hmm. ولا يد ولا والأيد لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء ولا تتوجه القلوب إليه 
Nak ayat atas ni. Kalau lah ia kecek, kata Allah Ta'ala itu tak berjihak. Maka kita tanya dia. Kalau ia kanak, kata tak berjihak itu Allah Ta'ala itu tak ada di atas segala makhluk sebagaimana Tuhan Raya. Nah, tidak ada Tuhan di atas segala langit ini. Tuhan yang kita ibadat. Dan tidak ada Tuhan di atasnya Arash. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaknya mi'raj kepadanya dan tangi itu tidak akak kepadanya sebagaimana dalam hadis innallaha ta'ala hayyun ka hay, hayyun ka apa nama innallaha ta'ala itu hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi apabila hamba itu akak tangi kepadanya kepada mana ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada adalah sahih Bukhari. Itu ada adalah Abu Daud hadis sahih. Sahih am um, hadis sahih ada dari Sunan Abi Abi Daud. Muhammad tu akak tangi kepada Allah. Ni nak membatalkan kata di sana ada pendapat orang tu kata kita akak sebab kiblat doa tu di langit. Depan kalian Nabi la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Sebab apa? Sebab Nabi kata idza rafa'a yadayhi ilayhi kepada Allah. Maka ia kata di sini dan tangi-tangi itu tidak angkat kepada Allah pada masalah doa dan hati kita tu tak tawajjuh kepada Allah lagu ni Ibnu Taimiyah kata nah fa hadza fir'auni mu'attilun jahidun li rabbil alamin hak lagu ni adalah fir'aun mu'attil yang engkakan tuhan supa dengar pendapat Abi Hasan Asy'ari dengan muhasibi supa itu kalau dia mak, maksud kata maksud lagu mana kalau dia maksud kata laisa fi jihatin dengan makna tu lepas tu kalau makna yang kedua wa idza qal laisa bi jihah mura aku ni mura di bi qauli laisa fi jihatin dengan malaik bukan duk di jihad tu Allah Taala bukan berjihad annahu la tuhitu bihi al makhluqat Makna kata Allah Ta'ala itu tidak dilikungi oleh makhluk. Makna Tuhan tak ada duduk dalam makhluk. Bal huwa ba'inun anil makhlukati. Bahkan dia itu tercerai. Makhluk suku. Zat Tuhan itu suku. Ibn Taymiyah kata. Faqad asaba fi hadhal makna. Kalau lagu ni boleh. Itulah kata Allah laysa fi jihad. Kenalah ni. Itu ya tafsir. Kita tepat orang tafsir. Kita tak ada waktu baik. Tepat orang tak kata, kita waktu baik. Lagu ni kau beraman tu. Ni kau ahli sunnah. Ha, kalau sunnah Nabi Muhammad, lah. Sebab sunnah Nabi tak dusta. Kalau sunnah orang lain, barangkali. Nampak je tak? Ha, ni sahabat tu lah, jangan kita kata ikut dia lah ni. Nak kecek biar keadaan amanah sikit. Nampak tu tak? We ada keadilan. We ada kesedaran. Tu dia. Lepas tu hujah tu buka di kalai orang tu kalai orang ni di kala Allah kala Rasulullah kama dia wakri pendapat ulama untuk ta'id membantukan kala Allah kala Rasulullah nampak tu tak ha, tu hak tu cara mengaji berti adik. nampak tu tak ni dah ambil akidah orang tu akidah orang ni akidah tu akidah orang ni orang tu buka jamiah tu akan hmm, tak kena wakri lagu tu itu buka hujah hujah di kala Allah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nampak tu tak? Semua perkataan jelas pengimim Malik kata. Nah, semua perkataan boleh kita ambil, boleh kita tinggal. Illa sahibah hazal qabr. Malaikat itu. Tua kubur tu. Iaitu biar Nabi kita Muhammad SAW. Hal lain tak apa. Hal lain tak sah. Tak sah wakri. Itu bukan hujah. Maaf nah. Haa, tu we pahal kata. Ngaji tu biar biarkan pahal kata. Nampak tu tak? Jangan ada cukup. Sokok saja atas pala. We pahal kata ngaji apa-apa tu. Nampak tu tak? Haa tu dengar Wujah dia molek Mengaji Wak kaji Wujah dia molek Lalu berkata Orang okay, hak Ni masalah yang ketiga pula Girah dua masalah Nah Mula-mula Tuduh kata Akidah Fir'aun Yang kedua Aktif Tuduh kata Ibn Taymiyah kata Man angkara Al jihata Lillahi tabaraka wa ta'ala Fahuwa Kaman angkara Wujudahu Dua lah kita talak dua lah Yang ketiga pula Ha ia kata kan berkata Imam Abi Hanifah rahimahullah taala ni dusta pula terhadap Imam Abi Hanifah. Allahu akbar. Ah dah. Hak tu pun tak betul, hak ni pun tak benar. Apa kita lalu? Ha ni nak lawan Tuhan ni. Nak lawan Tuhan jadilah ni. 
Kata Imi Abu Hanifah. Imi Abu Hanifah bila beranak? 80. Meninggal 150. Ha. Kata kena man hasarallaha fi jihatil fawqiyati aw at-tahtiyati faqad kafar. Ya kata. Allah. Siapa dia menentu akan Allah Taala ada pada jihad atas atau pada jihad bawah? Maka kufurlah iyo seorang tu jatuh ugamu ni nak no, ayat atas etikat tu atas tak leh kalau ke etikat tu atas makna kata kita itu menentu kita itu menentu kita itu mengsakat yang kata bukan kita yang kata bukan kita kata Allah hak kata Rasulullah hak kata ijmak ulama salah hak lagu tu bukan kita kata Hingga Abu Hasan Ash'ari perkatalah tu juga. Adakah kufur? Kenapa tu tak? Bahagian kedua, Imam Abi Hanifah tak kecek dengan ini perkataan. Ha? Maaf. Imam Abi Hanifah terahimahullah ta'ala tak cakap dengan ini perkataan. Tak ada dalam kitab dia. Tak ada dalam kitab pengikut dia, anak murid dia dan pembantu dia. Tak ada. Ah, di mana kata ada ada oh kita ni ada sana kita ni gagah ulama kita ni ramah gitu gini mana ai mana benar tak benar apa pendapat ni ada di mana ni ada dok mana pendapat ni ada dok mana ha mari kita tengok dia kata ada dalam kita nuzhatul majalis wa muntakhabul nafais ada dalam kita ni bagi biar kita ni bagi Abdul Rahman Safuri Asyafi'i Mati bila? 884 Hijriah Di antara mati dia dengan mati Abu Hanifah ni 744 tahun Di antara dua tokoh ni Makna kena 7 korong lebih Tiba-tiba kalau ada pendapat ni Di dalam pendapat anak murid dia pun Mereka dah tak pada Tak ada juga. Lepas kita Abu Hanifah tak usah cari, tak ada juga. Pani sebuah pula kata, ni pendapat ni ada dari Fukul Akbar. Dusta. Kita hitam. Apa yang dusta tak ada harap? Allahu Akbar. Eh, hey, lah ni orang cidik dah. Lah. Bukan orang duduk bodoh kata. Haa, tu maaf lah guna kalimah tu tu. Bukan orang cidik dah lah ni. Bukan duduk tak erti. Cidik lah. Nampak tu lah. Tahu kata. Hak mana ada, hak mana tak ada Tahu lah ni, jangan kata, oh tak sah kecil lah ni Tujuh kan, tujuh korang lebih Pendapat ni tak ada lah kita dia walaupun sepatah Tak ada lah pendapat, ini pendapat perkataan adalah anak murid dia walaupun sehari Pengikut dia pun tak ada juga Ada lah kita asyafi'i, ni pun tak kena Dah dalam masalah ke apa, dalam masalah kita nak Musanakan, hakut mana pergi tengok dalam syafi'i Nak tengok dalam hak hanafi lah Ha tu. Itu cara. Lepas tu sana tak kena cari. Kalau so cari sana apa kemak pun tak boleh bawa, tak boleh bawa data ni. Ha letih. Ha tu letih lah kalau kita kalau kita tutup kan letih. Cuma kita jangan dak jadi balah lah kita orang sunnah ni jangan balah dengan orang nah, jangan balah dengan orang. We tahu, we pegang, we yakin kata benda ni tak ada. Sudah. Ah tu royak we molek tak ada. Demo tak sempat pakai kita ikut dia ah. Jangan dak paksa orang. Okay. Paksa ke jangan? Nak jadi balah dengan orang ni sebab tu paksa. Jangan paksa ke. Yang nak bawa orang ni ikut ya. Nampak? Cuma kita bawa hak ada alasan. Kita beli tanah ada cenduk. Dia nak dia, kita ayat dah. Tanah tak boleh beli lah kalau tak ada cenduk. Pagi kita nak tekan dengan dia. Tak boleh beli. Duit ku. Ha, tu jadi balah. Kita biar dia nak pakai tak ada cenduk. Tak ada senari. Tak ada dalam kita ulama. Tak ada sana. Tak ada pembantu. Tak ada dalam anak murid. Dia nak pakai tu. Biar lepas dia pakai. Jangan duduk lagi. Nampak? Kita pergi hak molek sudah. Kita nak pergi hak molek. Biarlah kita royak dah kegu kita tu. Tapi dia tak saya pakai. Ha, ikut dia. Jangan duduk paksa dia. Paksa tak sah. Nampak ke tak? Ha, majlis kita tak saya nak pergi duduk, duduk paksa ke tak sah. Nak paksa apa ke? Ikut dia. Yang nak pakai tu ikut dia. Nampak tu tak? Ha, kita tahu yakin kata ini bukan pendapat hak benar. Sudah. Ime Abu Hanifah ni. Hak ia kecek sungguh. Ada di dalam kita Ni kita ia sungguh. Ah ni kita dia. Lama dah duk mengaji belajar bukan baru-baru. Hmm. Ni dalam kita apa nama Fiqhul Absat. Riwayat Abi Muti' daripada Abi Hanifah. Nama murid dia. Walaupun Abi Muti' tu dalam masalah 
hadis dia tak gerak tapi dalam masalah dia rakyat pendapat daripada tok guru dia boleh dipercayai sebab tu ulama naka fikul absad dan fikul akbar melalui jalan ni dia kalaulah ulama tak ada iktibar kata dia ni boleh buat pakar dalam masalah ambil pendapat ha, daripada pendapat tok guru dia ulama tak bawa datang mula dah ha, tu duduk situ tapi dalam masalah hadis itifak alim ulama kita hak jad hiwat ta'dir kata ia tu tak gerak dalam masalah ni we pahal lah ha, tu dia dalam fikul absar nah, dalam kitab ni kitab ni tebang ni ya apa tu tak ha, tu hujahnya duk di perkataan Imam Abi Hanifah Ha, hujah tu duduk pada apa nama tu muka muka dia tu lah ha, muka berapa hak ni ni ha, iaitu apa nama ni muka tujuh ha, pergi tengok lah ha, pergi tengok baik dia kata berkatanya Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala hak ni hak dia kata dulu ha, nak tengok kata orang hak kata man hasar Allah ni hak dusta di atas pendapat Imam Abi Hanifah ni ia kata qala al-imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala lamma su'ila an qawlihi ta'ala ar-rahmanu ala al-arsh istawa qala man hasar Allah ta'ala fi jihati al-fawqiyah aw al-tahtiyah faqad kafar ada pendapat ni di dalam kitab nuzhatul majalis wa muntakabul nafais muka tujuh kitab al-aqaid wa fadli dhikri wal quran wa ayya wa fadli dhikri wal quran maktabah qahirah saya rajak tengok yang cetak pada tahun 1998 1998 maka kata seorang muattilah ni ya kata sebab gapo imam abu hanifah kata lagu tu kerana Allah taala itu bukan jirim bukan arak ha hak ni hak ni dia buat hari pendapat hak dia, buat hari pendapat perkataan ahli kala dia, mai kata sebab tu hetap jiring tak arak. Kalau tu hetap jiring tak arak, mana kata tu hetap leh nak nak cahaya kita tu tak leh nak cahaya sebagaimana tu hayat dan tu uh, nabi rayat. Hal apa? Kerana tu hetap jiring tak arak. Apa mana jiring? Makna kata gapo mana jiring di sisi dia? Makna kata perkara yang mengambilkan diri dia dengan sendiri. Ah ha, tu. Mana kata diri dia tu mengambil apa nama man hayyaza bi nafsihi tu. Ha, makna kata dia mengambil diri dengan sendiri. Itu apa yang kata istilah hak dia tu. Arab mana kata seumpama so, sifat perbuatan Allah Taala, sifat ikhtiari Allah Subhanahu Taala. Baik. Arab ni makna apa di sisi dia? Makna kata Allah Taala ni ni uh, tak boleh lah ya nak buat apa hak yang rakyat dalam Quran tu tu. Ha, kita kena tanya. Ya ya kena ya kena kena, kena tafsir juga. Dengan mereka ini Apa makna jiring yang mereka kata Jiring makna kata Allah Ta'ala ni Tak boleh atas, tak boleh bawah Tak boleh depan, tak boleh belakang Tak boleh buat tu, tak boleh buat ni Tu makna jiring yang kata ha, tu. Maka kita kena tengok dulu Kalau pergi dengan makna tu Hak tu herayak, tu tu herwak, go tu wak, go ni lekro'e Mana kata kena sepak, hak kro'e pakah ni Kita tak usah cahaya Ya wak ri perkataan eh, jiring dan arak ni ni Wak ri apa? Wak ri untuk nak bantah ke hak ni tak boleh lagu tu. Nampak supaya dengan wakil berjising. Kalimah berjising. Apa tu hai tak berjising? Gapa mana berjising? Mana tu hai kalau kita tengok tu hai lazim tu hai tu berjising. Mana tu hai tak boleh tengok akhirat esok. So, umpama puak-puak ahli ahwak tu kata. Tak. Nampak tak? Tu hai tak tak arat. Hai tak 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 berjiring. Mana gapa berjiring? Mana tak boleh atas tak boleh bawah. Apa tu hai rakyat tu tu hai atas? Dan lah kurang eh? Atas pada sekalian makhluk ha, Tak boleh cahaya Seperti hari raya Ayat tu jadi mutasyabiyah ha, Tak sah cahaya tu Tak sah cahaya kata Apa nama Lazim Tuhir tu Berjirim Sebagaimana dia kata Sebab jiring arak ni Tuhir tak ada kecek Nabi tak ada kecek Nampak Tanpa lazim Apa hak mereka itu kecek Kita tak sah pakar Nampak tu tak ha, Tu nak uji kita pahal Sebab kita ha, Kalau gitu Kerana Tuhir Bukit berjirim Bukit arak sebab kita kena percaya tu hai bukan jiran bukan arak sebab tu kita tak boleh percaya tu hai rakyat nabi rakyat ni hmm, tak kena lah tu nampak tu tak ha, tak betul lagu tu nak percaya awak apa sebab tu hai rakyat ha, ni hak kita percaya lepas tu nak jiran nak arak nak, nak apa nama nak berjisik hak tu istilah pendapat perkataan hak tu hai tak ada kecek hak nabi tak ada kecek tak usah kecek tak usah ah ha, tu dia We kita perhatikan jadi jelas tu hati eh Ah tu. Kita kena berani juga tepat hak kena, kena, kena tepat hak berani kena berani. Kena berani jakah wel lepas. Ni dak takut ai takutlah demo tu kata takutlah demo ni kata tinggal hak tu berat lagi. Alihlah tu. 
Hak ni tak betul dengan Tuhan, tak betul dengan Rasulullah. Marilah pi apa? Jakah gi. Pasal nak. Nampak tu dah hidup situ lah. Hak benarnya pendapat hak Abu Hazifah rahimahullahu taala hak betul sungguh. Hak benar sungguh. Hak kena sungguh. Hak ada dalam kitab dia. Hak ada dalam pendapat anak murid dia. Hak mana ni? Pendapat itu Abu Hanifah kata man qala la a'rifu Allah fi as-sama' am aw fil ardi faqad kafar hak ni siapa dia kata aku tak tahu akan Allah taala tu ada di atas ke ada di bumi orang lagu ni jatuh agama hak apa orang tanya tu tu atas ke tu hai tu hai tu atas tu atas segala makhluk ke atas pada langit ni ke ke atas ke dok bumi eh tak tahu imam abu hanifah kata kufur lagu tu kita tak ada nak kufur nak nakal pendapat ulama kata dia kecek lagu tu maka kita beringat lah nah beringat awak apa Imam Abah Nifah hukum kata salah lah tu kerana Tuhan kata Ar-Rahman Al-Ustawa fa inna Allah akul bihadhil ayah fa in qal akul bihadhil ayah lakin la adri aina al-arz fi sama'an fi al-arz faqad kafar aydan kalau ia kata ia Tuhan ni tertinggi di atas haraj akan tetapi dia tak tahu kata arash itu ada atas pada sekala langit kaduk bombing orang lagu ni pun jatuh agama juga Abu Hanifah kata mana kata dalam fikul akbar bagi maturidi yang ada dalam rasail as-sabah fil aqaid dalam kitab ni muka berapa muka 14 kita tengok haa tu dia kata satu tempat lagi kata satu tempat lagi orang perempuan tu tu Mari tanya. Ha, mari tanya. Satu tempat dalam kitab ni. Dalam kitab Fiqhul Absar. Ia kata man qala aidan la a'rifu la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafar. Aku tak tahu eh. Tuhan ku atas pada sekali langit ni ke ke bumi. Orang lagu ni jatuh agama. Abu Hanifah kata, "Ha apa? Kerana Allah Taala itu royak dengan cara tu eh. Kata dia tertinggi di atas arasy. Wala adri arsh fis sama am fil ardi tak tahu kata arasy itu duk man tahu juga ha ni tak tahu juga wallahu taala la yud'a min a'la wallahu taala yud'a min a'la la min alf asfal li anna al asfal laysa min wasfi ar rububiyyati wal ulihiyyati fi shay'in Allah taala itu disuru daripada atas bukan suruh daripada bawah kerana bawah itu bukan daripada sifat rububiyah Tuhan dan uluhiyah Tuhan langsung. Itu dia. Tu hak Abu Hanifah kata. Nampak tu tak? Tu hak Imam Abi Hanifah, Abu Hanifah kata. Baik. Maka satu lagi riwayat, hak ni ada sama. Imam Baihaqi bawa data dalam kitab Asma' wa Sifat. Ni, dalam kitab Asma' wa Sifat ada sana apa tak ambil benda-benda lagu ni? Dok man hasarallah man hasarallah sanak pun tak ada dalam kitab Abu Hanifah pun tak ada ashab dia pun tak nak mari ha kok mana ha, ni ada sanak walaupun ya Syafi'i tapi sanak dah ada okeylah nampak tu dak ha mari kita tengok Abu Hanifah katalah mana ya kata Abu Hanifah tu kata dalam sahih hakmu ni iaitu 439 ke 440 kita tengok ha tu ya katalah mana wa qala lil mar'ati allati sa'al sa'alat sa'alat sa'al apa nama waqala lil mar'ah katanya seorang perempuan dia katanya Abu Hanifah bagi orang perempuan yang sa'alat hu dia tanya akan Abu Hanifah ha, makna kata orang perempuan tu tanya Imam Abi Hanifah rahimahullah taala aina ilahuk di mana kau tuhanmu allazi tu'bad yang mu tu do ibad apa nama ta'budhu yang mu tu ibadat akan dia qala maka katanya imam abi hanifah innallaha tabaraka wa ta'ala fis sama' duna al-ard allah taala itu atas pada segala makhluk bukan duk bombing fa qala lahu maka katanya ha seorang tu tu kata ara'aita qawla allah taala wa huwa ma'akum lalu orang tu pun tanya tak mau tak tengok ke tak dengar ke wahai imam wa huwa ma'akum Aina makuntum tum tak tak baca ke ayat tu lalu Imam Abu Hanifah ni cidik dia jawab kata nah huwa kama taktub lir rajul sebagai ayat tu sebagaimana mu tu tulis bagi seorang kata kan inni ma'aka wa anta ghaibun anhu aku serta dengan mu tak sedangkan dia tu 
tak ada duk sekali. Ha tu Abu Hanifah kata, nak royak kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir, tu hai bersama dengan ilmu. Sebab depa tu hai royak dengan ilmu, belaka tu khotir dengan ilmu. Maka itu dinamakan il, ilmu. Mu'attilah tak ada ayat lain dah. Ya tak ada dah ayat lain. Nak pergi nak pergi nafi tu hai tertinggi di atas haras, nak royak kata akidah orang pergi lagu tu akidah Firaun sebagaimana dah dakwa dakwa. Tak ada jalan lain. Abu Hanifah jawab sendiri. Lalu, Imam Bayhaqi katalah mana? Imam Bayhaqi mari ta'lik, mari rayak, mari syarah. Pendapat Imam Abi Hanifah. Ia kata, kata Laqad asaba Abu Hanifah radiyallahu anhu fi ma nafa'anillahi azza wa jal min kawni fil ardi. Sesungguhnya betul Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu dia kata dia tolak dia nafi daripada Tuhan kata Tuhan tu ada bom ni. Dia nafi. Mana Tuhan ada dalam makhluk bom. Abu Hanifah betul lah gitu. Maka pendapat hak kata Allah mawjudun la dakhila al-alam wa la kharijahu itu pendapat hak buka daripada pendapat orang Islam. Pendapat orang Islam Allah taala luar daripada alam. Mana tu bukan alam. Bukan makhluk. Kenuh lah. Nampak tu tak? Haa tu. Wa fi ma zakara min ta'wil ayah. Haa tu. Wa yattabi' mutlaka sama' fi qawlihi inna Allah azza wa jal fi sama' Dia ikut. Ayat Allah Ta'ala kata tu. Hei raya amin tumman fi sama' Mana tu hai tertinggi di atas segala makhluk. Kenuh. Bukan akidah Fir'aun sebagaimana kata orang-orang yang zalim itu bukan ha, nampak tu itu bukan ha, tu dia kemudian berkatanya Mu'atilah dia kata Mu'atilah daripada pendakwa ikut Abu Hasan Ash'ari kata Imi Abu Hasan Ash'ari berpegai Allah Ta'ala itu tidak berjihad tidak bertepak mana pendapat Abu Hasan Ash'ari Abu Hasan Ash'ari kata dalam ni kata dalam kitab ni Iaitu ijmuk yang ke-9 tadi tu tu dalam dalam kitab tu ha lama kita tengok dalam kita tanda selalu ia kata wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi duna ardihi lah mana jihad dah ni ha jihad dah ni jihad dak gitu ha jihad dalam arti lagu mana makna Allah Subhanahu wa ta'ala yacaya sebagaimana tuhan itu wa ya Ha tu, hak ditafsirkan oleh tokoh-tokoh ulama tadi. Sudah. Hai nak gapo lagi? Nampak tu dak? Ha tu mana kata Abu Hasan Asy'ari lagu ni kecil lagu ni tak berjihad. Bukan dok bombing ada atas ni. Tak berjihad lah tu. Ha kita mari bahas di pendapat tok guru hak demo nisbah diri kepada kepada diri kepada kepada dia. Ha tengok. Abalah mana? Ha ni nak no, ayat kata tak benar dalam arti kata nak pergi nafi perkara yang buka-buka tu. Nampak tu tak? Oh, Abu Hasan, Abu Hasan, Abu Hasan. Mana Abu Hasan? Mana perkataan dia? Mana? Ain. Dalam kita risalah ila ahli kisah. Dalam kita ibanah di dalam kita maqallah. Mana? Jawab tu baik mari. Kata tak atas, tak bawah. Tak kiri, tak kanan. Tak depan, tak belakang. Tak dalam alih, tak luar alih. Mana zat tu? Hey? Abu Hasan As'adi katalah tu. Mana? Tinggi Allah tinggi pangkat saja zat tak ada tinggi kali. Ha zat tak ada dalil ala tak luar ala tak ada atas tak bawah tak kiri tak kanan tak ada depan tak belakang hak tu zat. Ada apa pangkat tinggi. Sebab apa? Tuhan kata laisa ka mislihi syai. Baik. Kalau gitu di makhluk ada lah tinggi pangkat. Ada. Apa apa kata? Kalau nak menyuci menyuci wih habis. Ha? Nak menyuci wih habis. Allah laisa bi mawjud wa laisa bi ma'dum. Allah Taala tak ada tak tak bukan ada bukan tak ada. Duk situ bau cuci. Ha tu cara nak menyuci wis sungguh. Eh, kalau nak menyuci wis sungguh ya kena duduk situ. Ha tu dak? Ha tu dia. Kemudian ya waktu baik pendapat Allah wak punya jadi nak zalim kepada ulama. Hmm. Ha letih kita kata. Ha tak apalah letih pun tak apa urusan agama. Ya tu baik dalam kitab Taisir Azizil Hamid. Syarh kitab Tauhid. Wak tu baik dalam kitab ni ya ayat kata pengikut bagi Syekh Muhammad Anak Abdul Wahab Eh, tikak kata Allah Ta'ala tertinggi di atas arah dengan zat dia. Sebab Tuhan tak ada rayak. Dia tinggi, tertinggi dengan zat. <laughs> Nampak tu tak? Nampak? Salah kata Ar-Rahman itu nama saja. Tuhan tak ada. Ha, ni pegangnya je pelak tak pelak je duduk situ. Maka dia tuduh terhadap Syekh Sulaiman bin Abdullah. 
bin Muhammad bin Abdul Wahab kata etika Tuhan ni tertinggi dengan zaham ni pegangnya puak dia aja kata. Ha, Saya pun balik tengok lagi tak ni. Ngaji lama dah, ngaji belaka alhamdulillah kholah tu pergi ngaji. Hak ni pergi mengaji sebab apa? Sebab tak sezolim ke ulama. Dok tengok ha ni. Mari kita tengok. Ia kata Ha ia kata. Ia kata ajma'al muslimun min ahli sunnati ala anna Allah astawa ala arsyihi bi zatihi. Ha ni ambil sini. Ia kata Syekh Sulaiman tu ia kata ijma' orang Islam daripada kalangan ahli sunnah bahawa sesungguhnya Allah Taala itu istiwa di atas arah dengan zatnya. Ha tengok ya tu puak ni pegang dengan zat. Mai mana oleh Quran pun tak ada riwayat dalam hadis pun tak ada riwayat. Kalimah bizatihi ni saya nak ui Pehe boleh dua 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 minit Orang ahli sunnah Daripada kalengi Mood semejak daripada sahabat Sampai ke sekarang lalan ni ni Ia tak berhajat kepada duk tambah tu tambah ni sungguh Bila apabila tidak ada orang nafikan sifat Allah So umpamu Imi Ahmad Ia tak berhajat dah kata Al-Quran kalamullah Laisa bi makhluk Kalimah laisa bi makhluk Tadi tak ada lah Quran ada lah hadis tak? Tak ada. Ada tak di pendapat pendapat perkataan sahabat? Tak ada. Tapi wak apa Imi Ahmad kata laisa bi makhluk dan ulama ahli sunnah kata laisa bi makhluk kerana ada orang royak kata Quran tu makhluk. Dia mula dulu. Apabila dia mula dulu kita wak hari untuk nak mempertahankan kata dak Quran tu bukan makhluk sebab kita pegang bukan makhluk dah. Tapi kita tak ada kecek sebab tak ada berhajat. Apabila berhajat ha, Kita kena zahir kan Hasil ni bersupa Dulu tak ada biar engkau Kata Allah Ta'ala tertinggi di atas haras Sipak dia Zat dia Kemegah dia Kuasa dia ha? Sebagai-bagai semua Tak ada Mari puak-puak pen, Apa pendakwa-pendakwa Ikutnya Abi Hasan Ash'ari Oh ya tuhan tak atas tak bawah Tak kira tak kena Tak depan tak belakang Ah, tak dalek alah tak luar alah. Pasti ulama kena kecek dengan itu perkataan eh? untuk nak menegak kata nama itu mempunyai izzat. Bukan nama saja. Saya 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 betai gitu. Ar-Rahman wa ala, makna kata dia kata Ar-Rahman saja nama saja. Tuhan tak ada ayat ali. Oh nama saja, nama biar. Tuhan kata walillahi al-asmaul husna bagi Allah Taala nama yang elok. Patu nama saja. Tuhan tak ada. Bagaimana? Akan nak boleh terima Ha tu dia tu Maka ini ni bukan pendapat Syekh Sulaiman Pendapat Abu Am Talamanki di dalam kitab Al-Usul Tengok tak ada aman Goyak kata ha, Ni pendapat Abu Amr Abu Omar Talamanki di dalam kitab Al-Usul Ha tu dia Nampak tu tak Lepas tu orang salah dulu Eh tikok lah mana Syekh Wa'ri dalam kitab ni dalam kitab Taisir Azizul Hamid ni Wa'ri Tanyanya Abdullah Ibnul Mubarak Yang mati pada tahun 181 Kira kaifa na'rifu Rabbana Kita nak kenal Tuhan lah mana Tanya Abdullah Ibn Mubarak Qala bi'annahu fawqa sama'i sabi'ah Dia itu atas pada segala langit yang tujuh Alal arshi ba'inun min khalqihi dia itu apa nama atas pada langit segala langit yang tujuh atas aras tercerai dia daripada makhluk tu ak akidah orang Islam ha? coba tengok coba cokeh tengok kata pendapat ni ni tak kena ha? lah tengok nampak tu tak kemudian habis situ lepas daripada tu dia kata muatilah ni kata dia kata dengan zat tu betul ya? oh Makna kata Tuhan ni buat bukan dengan zat lah. Tuhan dengar. Bukan mana kata Tuhan dengar. Dengar dengan sifat. Bukan dengar dengan sifat yang ada di diri zat tu tak. Tak bukan lagi tu. Mana tu zat suku, sifat suku lah tu. Ya Allah. Istiwa ni sifat Tuhan. Ha, mana kata Tuhan lah. Mana tu sifat yang ada. Pangkat yang ada. Diri, diri tak ada. Lagu tu ke? Tidak. Bukan lagu tu. Alal haqiqah la alal majaz Ya kata ha, Atas haqiqat bukan di atas majaz Haqiqatun al haqiqatun muqaddamatun alal majaz Haqiqat itu muqaddimah di atas majaz Inilah kaedah puak-puak musyabihah mujassimah Ya kata Oh gitu Makna kata zat tuher dengan perwakta tuher Dan nama tuher sifat tuher ni majaz lah Tak ada haqiqat lah gitu lah makna Oh sabit pun Nampak? 
Dok syarah kata Tuhir Nama ya Dok Zak Zak tak ada Tinggi Tinggi pangkat ya Sebab tinggi pangkat ni Tak supaya dengan makhluk Kalau tinggi zak Supaya dengan makhluk Okey Kalau gitu Gana di, di diri manusia ni Ada pangkat juga Tuhir dok bawah Tapi pangkat tinggi Hakut mana Haa ada juga patut tak kalau Isa kami selih syai pecak we habis. Allahu akbar ni dak wak kaedah sedia tu boh kau orang. Ha tu dia habis situ nampak tu tak? Ha kemudian hak kecek lagu ni belum daripada uh, apa nama Syekh Sulaiman nak bawa data pendapat hak ala fi alfa bizati dan gapo ni. Muzani. Muzani ada kita Ni tak ada dak mengaji orang okay? hadok dakwa. Syafi'i berapa nama akidah Syafi'i ni? Iaitu Ismail bin Yahya Al-Muzani mati pada tahun 264 Hijriah. Nama kita di salah Syekh Sunnah. Dalam muka 4 Maktabah Al-Ghuraba Al-Athariyah. Muka banyak mana? Iaitu dalam Safhah uh, 75. Uh, Safhah 75. Di dalam kitab ni Safhah 75. An kita tengok sendiri boleh. Tak ada apa bak tentang masalah al al ulu bak masalah apa al al ulu dia kata kan Allah taala tu alin ala arsyihi fi majdihi bi dhatihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi makna Allah taala tertinggi di atas arasy pada kebesarannya dengan zatnya bi dhatihi ada dengan zatnya ni anak murid Imam Syafi'i sejati Ah oh, tak percaya pula. Ha nak percaya lagu mana Quran royak hadis Nabi pun rasa tak berapa mana bahu ulama. Ha orang okay, sunnah kita ni nak wari pendapat ulama bantu Quran bantu hadis. Kok tu? Ha ah, tu dia habis situ. Dua satu. Yang kedua Imam Imran ni. Ni kita tak ada wari. Tu kita al-bayan syarah bagi muhazzab bagi Syirazi. Orang okay, pakai ada belaka. Ya ada satu kitab nama Imam Imran ni nama Abu Husain Yahya ibni Abi Khair ibni Salim Imrani tu Al-Yamani Masak Syafi'i Mati pada tahun 558 Di dalam satu kitab dia Nama Al-Intisar Dalam kitab Al-Intisar -Al Nampak tu lah Di dalam kitab Al-Intisar Bagi orang yang reti Yang reti belakang Orang yang tak reti biaduk situ Haa Yang tak saya nak reti Yang nak boleh reti Tapi yang tak saya reti Kok dia Haa tu dia Baik ia katakan faslun satu fasal. Ni kita tengok nah pada juzuk yang kedua muka 107. Ni balik tengok. Ah nak bakit bahang tak leh lah ni orang ada cenduk belaka. Nah mengaji lah ni ada senarai belaka. Alhamdulillah ulama telah waktu baik belaka kata ana. Qad zakarna fi awwal alkitab anna inda ashabil hadis was sunnati Sesungguhnya telah sebut pada awal kitab bahawasanya di sisi ashabil hadis dan sunnah pak pengikut sunnah dan pengikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Allah subhanahu wa taala bi zatihi Allah taala itu dengan zat dia itu bainun an khalqihi ala arsyihi ala al arsy Allah taala dengan zat dia tercerai daripada ha tercerai daripada segala makhluk tertinggi di atas arasy istawa fauqas samawat tertinggi atas pada sekalian langit ghairu mumasil lahu bukan Allah taala tepek dengan arasy itu bukan wa ilmuhu muhitun bil asya' kulliha ilmu dia tu meliputi semua makhluk itu hak akidah ahli sunnah wal jamaah dia kata imrani hak kata nah imra imrani hak kata Ah, lepas tu Duk Royak kata Apa nama Orang tu kata Orang ni kata Ya tak mengaji Biar duk situ Nah ya, ya tak mengaji po Nak buat kan Ya nak tak alik Ikut dah gitu Biar duk tak alik Gih lah nah, Tak tahu Tak tahu Duk jawab apa lah Ugi masa Dan katanya Waqalatil karamiyah Fak karamiyah Pergi lagu ni Innahu mumasul lil arsh Dia itu Tepek dengan arsh Itu tak ada Pihak kata Di kalangan ahli sunnah wa qala al mu'tazilah mu'tazilah kata na inna zat Allah bi kulli makan zat Allah taala pada setiap setiap tempat ha sehingga ada ha bi kulli hatta fi gaba hatta fi ajwa fil hayawan sehingga duduk dalam perut-perut benate hak tu hak mu'tazilah wa qalatil ash'ariyah ni imran ni kata dan katanya orang hak duk dakwa ikut Abu Hasan Ash'ari la yajuz wasfuhu bi annahu ala al arsh wala fis sama ta'harruh kita nam sifat Allah taala itu di atas 
arash dengan zat dia dan tidak ada tak harus juga nak ayat tuhan itu tertinggi di atas segala makhluk tak kuasa itu hak imran ni kata yang ada murid sini kan dah ha tu dia baik itu adalah pendapat yang dia kata ha hak tak benar terhadap orang kita uh, ahli sunnah wal jamaah maka kita kena sepak tu bit. Ha tu tak betul tu. Ha itu adalah tidak betul. Nampak tu dak? Apa dok ayat makan atau tak makan, hak tu tak sah. Nah tak sah dok pakalah. Jihah makan tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kita isbab sebagaimana tu hai sebagaimana nabi rakyat, perkara hak pasti berlaku dengan makhluk, tak pasti berlaku dengan Tuhan. Sudah. Nampak tu dah? Ha tu. Benar hak lazim bagi diri makhluk tak lazim bagi Tuhan. Tuhan buat apa apa tak apa. Tak lazim bagi diri kita. So umpama mana misal satu, kalulah orang kecil dua, tiga orang sekaligus kita dengar tak? Oh, siap ah kita. Ha 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 berhenti dulu berhenti. So, sorry sorry sorry. Ha tu kita. Tapi Tuhan seluruh umat ni pakat nak seru dia belaka, pakat nak minta daripada dia belaka. Ya tak ada ngah. Dak, tu mana tak, tak lazim perwakilan Tuhan dengan perwakilan kita walaupun sama-sama dengar. Hai dah gitu. Ha tu patut tak sedar ayat makan tak makan, jihad tak jihad. Ha tu talak tu baik. Tak ada tak ada pedah bagi diri kita sebab perkara tu tu adalah perkara yang sia-sia saja. Wa'ri pendapat tu perkataan untuk nak membantahkan qala Allah, qala Rasulullah. Sudah. Kita pakai kalau Allah, kalau Rasulullah, hak dan pendapat-pendapat tokoh-tokoh daripada ulama Islamus Salih sudah. Ini kita wakil banyak mana dah ni. Ah, tu dia. Baik, pehe tu dah. Ah, tu dia. Maka uh, dia ning bawa data satu tuduh he pula. Ia kata puak ning ning etikok kata Allah Taala itu ada pada makan Adami. Ha ni ada pada makan Adami. Ia kata. Ha, banyak ni orang duk tuduh mari ni. Ha nampak tu tak? Makan adami ni dia kata dia patut dia bahas. Dia bahas lagu mana apa kita tengok. Dia bahas kata makan itu amrun wujudi. Makan makan tu mana kata perkara yang ada. Adam ni ni kita pergi pakai makna masdar bi makna mafaul makna makdum benda hak tak ada. Kalau gitu tubik natijah kata tepat yang tak ada, tepat yang tak ada. Nampak tu tak? Ha, tu makna kata tepat yang tak ada. Puak ni ni etika kata Tuhan ada pada tepat yang tak ada. Ha ni. Sedangkan apakah sebab yang orang kecik dengan ini perkataan? Kata makan adami, makan adami ni apa maksud orang kecil? Ya ambil satu video hak saya ni, dia kerak kata kita ni isbab kata Tuhan ni ni ada, mana ada di tempat yang tak ada, dia kata. Tempat yang tak ada, belawai di antara dua perkara. Orang panggil nakidon. Nakidon seumpama betul, benar al-haq dengan al-batil. Tak, tak al-haq, tak betul. Nah, tak benar tak batil dia kata dua-dua dak belaka. Kok mana dia kata? Tak khaliq tak makhluk, dua-dua ni dak belaka dia kata. Nampak tu dak hatu hak yo cara. Baik, kita nak royak we pehe dulu kata. Yang kita terjemah, yang kita pehe tu kena dah lah. Pehe lagu mana? Makna kata gini. Makna gini. Makna kata perkara yang ada orang hak duk wari pendapat ni dia tak nak nak kau lain dia nak nafi kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk sebagaimana tu hai ya tu ya maka kita wi pehe dulu wi pehe kata benda yang ada ni adanya ana benda yang ada adanya ana ada makhluk ada khaliq tak itukah ada makhluk yakni perkara yang Tuhan menjadi Khalid ni mana yang menjadi Allahu khaliku kulli syai Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk semua ni Allah Ta'ala menjadi Maka baik Di antara Allah Ta'ala Dengan makhluk Benda suku-suku ke benda tulah-tulah Hah coba kita orang awam tu jawab tengok Allah Ta'ala Makhluk dengan Allah Ta'ala Di benda tulah-tulah ke benda suku-suku Pasti kita pergi lama Mari dah kata Makhluk suku Khalid tu suku Tak gitu kan Ha, itu makna kata perbeza eh tu ada. Perbeza eh di mana? Di diri zat tu selalu dah. Bukan makna di sifat sekarang di diri zat tu. Berlain ni dah. Kemudian makhluk kita ni sudahi di mana? Sudahi di kalau kira balik bawah ni ke atas, kira sudahi di arasy. Akhirnya tu. 
Arash tu mana kata setinggi-tinggi makhluk dan akhir makhluk. Lain pada tu tak ada. Tak ada kan apa? Tak ada makhluk. Adanya kan apa? Adanya khaliq. Kenapa ada tu? Maka kalimah makan adami kita hak balik sunni ni pehe balik mana? Pehe kata pehe balik. Pehe balik lagu mana? Makna tak ada tempat. Hanya zat Allah Taala nya jua hak tu hak kita terjemah hak pehe. Makna tidak ada dah makhluk yang lain. Malaikat zat Allah Taala hanya jua tertinggi di atas segala makhluk tertinggi di atas arasy tu. Dia pergi balik ke mana? Dia pergi balik kata tempat yang tak ada. Pak dia kata ambil mana kata tempat? makan adami mana tak ada tempat. Gi pihak balik lagu tu. Ha dah lebah so ke kecek. Supa kita kata pian nak muka tu. Pian nak muka tu mana kan? Mana nak ke mana tak sih? Mana tak sih? Siapa dia tak sih kata kita ni? Siapa dia tak sih kita ni? Mana kan? Mana nak? Ha tu mana pihak balik. Kalau gitu makan adami mana? Tidak ada tempat Bukan tempat yang tak ada Sebagaimana Al-Bidak ni dia kata Nak nafikan si, uh, ketinggian Zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas haras Bukan eh, Itu dah. itu ya tempat yang kita nak Menjelaskan Sebab apa ulama boleh kecek lagu tu Sebab mereka ini Wa'ri satu perkata eh, Kata eh apa Kata Allah maujulun La dakhilal alam Wala kharijahu Allah Ta'ala tak ada dalai alai, tak ada luar alai. Hak tu hanya wa'ri. Apabila hanya wa'ri pendapat lagu tu, adakah Allah Ta'ala kata? Rasulullah kata? Sahabat kata? Tak. Kenapa? Maka ulama kita wa'rikan pendapat untuk membantahkan pendapat tu untuk orang yang kata, tidak ada tempat dah lepas daripada aras, hanya hak ada iaitu zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Tu. Ya tak boleh nak berime lagu tu sebab ya kira kata jisim dan jirim. Itu panggil kata bahya ilmil kalam tu. Ah ha, tu panggil bahya ilmil kalam tu pada ayat tak ilmil kalam hak hak Imam Syafi'i kanak tu hak puak nak menetai Mu'tazilah sebab Mu'tazilah tu pegang kata Quran tu makhluk. Hai kita tak ada pegang kata Quran makhluk sungguh kan? Bah ke akidah Mu'tazilah tu lebih baik daripada ahli kalam hak mutaakhir ini ni tentang masalah Quran. Lah mana? Mu'tazilah yang pergi kata Quran ada depan kita ni kalai Allah tapi makhluk. Ada apa hak ahli kalam ni? Ya tak pergi kata kalai ni kalai Tuhan. Ya kira kata ibarat dan hikayat daripada kalai Tuhan dan makhluk benda tu. Kalai Tuhan, kalai nafsi. Ha ya gigot tu, teruk pada Mu'tazilah lagi. Sebab tu nak ya tabahyu ilmi kalam. Tak usah duk, tak usah duk, tak usah duk apa nama pun tablet lah. Kalau kita bahas sungguh masalah ilmu kalam, tak ada tepat dia mah. Nampak tu tak? Sebab apa? Sebab benda tu nyata-nyata kata gapa hakikat ilmu kalam yang membantahkan wahyu Allah Jalla wa'ala. Ya, dah gitu masalah, masalah makan adami tu. Sebab mereka waktu baik perkataan, La dakhilal alam maujudun, la dakhilal alam wala kharijahu. Maka ulama mari rakyat kata, tak. Allah Ta'ala ada tadi tu atas pada segala makhluk. Maka, di tiba setengah kata amrun adami. Setengah kata makan adami. Makna apa makan adami? Makna tak ada tempat. Nak muqabin, nak lawai. Bagi orang kecil kata, La dakhilal alam wa la kharijahu. Supaya mu'tazilah kata Al-Quran kalamullah. Itu Al-Quran makhluk. Mari ahli sunnah, Al-Quran kalamullah. Laisa bi makhluk. Ada lah kera'ah tak? Laisa bi makhluk. Tak ada. Adalah hadis tak ada tapi wa'ri untuk nak membantahkan pendapat hak hak dia wa'ri hak ni nak mengisbat kata Allah taala itu zat dia sifat dia kemegahan dia kuasa dia tertinggi di atas segala makhluk bukan sebagaimana dakwa kata tak ada dalil al tak ada luar al mana bukan makhluk pun tak khal khaliq pun tak tak ya nak hak mana-mana so ha sebenarnya hak nafi dua-dua kuat dia tak ada dalil al tak ada luar al mana bukan makhluk bukan khaliq kalau gitu kena kata subhana rab subhana rabbi mawjudun ha laisa bi ma'dum wa laisa bi mawjud tak boleh kata subhana rabbil a'la sebab a'la ni pangkat kalau pangkat pun tak boleh zat pun tak boleh sebab dua-dua tu ada di makh makhluk habis itu ha tu dah ha itulah orang pandai kata uh, perkara-perkara yang mereka itu tu nak membantahkan akan Ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu nak uwi kita paham mulai. Kamadian, ha, kamadian mari duk royak pula kata. 
Hmm. Belum daripada ada aras ni Allah Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Tu soal dia tanya. Nak royak kata lah lah mana ya tak berimeh kata zat tu hai tu serta sifat tu hai ni ada di atas segala makhluk ya tak berimeh. Ah ya kata kita berimeh dengan Ar-Rahman wa Ala Al-Istawah, berimeh tapi maksud kau lain. Berimeh dengan lafaz ya, makna dak. Kita dak kita gi dua, lafaz serta makna. Nampak tu dak? Maka we jawab pe kepada orang hak tanya kata yang pertama Ining ni istiwa ni perwakta tu he ke ke gapo tanya ya dulu. Nah, perwakta tu he ke gapo? Kalau perbuat tu he, kita tahu mai lagu mana kata tu he wak perwakta ni. Tak ke tu he royak kepada kita? Ha, tu he royak. Apa apa tak percaya? Kalau lah pendapat ni perkara ni boleh kita gi dengan akal, pehe dengan akal, boleh sapa dengan akal, tu he tak pasti royak dalam Quran. Kita tanya tentang perkara yang ghaibiyah. Perbuat tatuhan ni benar ke? Eh. Perkara perbuat tatuhan ni perkara yang akal kita kita tak siapa. Kena dengar Tuhan. Kena dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam lagu mana? Tiba-tiba mari tanya kata, belum daripada Allah Taala itu istiwa di atas aras Tuhan istiwa di Tuhan wak gapo? Soalnya kata ya gi pehe kata apabila kita kata Tuhan ni istiwa di atas aras mana ada di atas aras? Mana tak? Tuhan tu bertempat di situ. Tu ya pihak tu. Lepas tu ya apabila ya buat tempat untuk nak mengparikkan sifat perwakta Tuhan, ya nak tanya kata Tuhan tu belum daripada istiwa, Tuhan wak gapo? Ya tak berani nak tanya sebab orang tahu. Kata dia nak membantahkan ayat Quran, kena tanya dengan lafaz hak lain. Hakikat nak tu. Nampak tu dak sebab tu gi kok majas, majas, majas. Ha tu nak kita dak yang pertama, ia pergi tanya perkara yang raib. Perbuat tetuhai, tabik bagi zat diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya perkara yang raib. Tanya, ia berimeh tak pada perkara yang raib? Kalau kata berimeh, apa apa tanya dengan ini perkataan? Satu. Yang kedua, ini perbuat tetuhai Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhai nak buat apa? Apa kita tak tanya? Apa kita tak pandang-pandang? Tuhai nak buat gitu, buat gitu, apa kita tak pandang-pandang? Kok mana? Haa, ni dua. So Allah kata dia ni pada hakikat nak gapo tanya lagu tu. Nak beriman kata saya beriman. Ha ni tepat dia. Ni apa yang kata kesan daripada ilmu kalam yang masuk jerak di dalam tubuh dia membawa pada kata mana? Punuh akidah dia. Ha punuh, punuh akidah dia. Maka soalan apa panggil? Soalan muattilah jahmiyah jahid li rabbil alamin yang nak nafikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nak khabar tentang hadiah tak boleh lagu ni nampak tak? tak boleh tanya maka soalan ni tak boleh kita nak tanya dan tak tak patut kita nak jawab sebab apa? sebab Allah subhanahu wa ta'ala royak dengan cara sendiri kata jangan duk tanya ha kuat ke apa mung tu kena tanya nampak tu tak? Ha, tu dia itu perkara yang kita nak ui kita faham dan nak royak satu lagi kata dia tadi itu nak tolak daripada Allah subhanahu wa ta'ala sifat tertinggi Allah ta'ala ni siapa ke ya wari satu hadis yang sahih dalam sahih muslim kata Tuhan turun kepada langit dunia kama dia tanya Tuhan duduk atas dunia ke kata Tuhan duduk di atas haras tengok Tuhan duduk atas dunia langit dunia ke kata Tuhan duduk di atas haras tengok dia tanya orang okay, panggil kata ta'ala Allah panah-panah ha Tuhan ya Allah ni kuat ni Kuat balik mana? Kuat balik tak kena. Kalau kena tak apa. Ni tak kena. Nampak tu tak? Ha, ni tak betul. Cara. Dia geti pada Tuhan dia mana ni. Nampak tu tak? Sebab tu kita ni tak boleh duk, duk lepas. Jangan duk senyap. Kena kena hurai. Kena wakari alasir. Jangan duk senyap. Tak boleh senyap lah. Habis dah masa senyap tu habis dah. Kena dalak. Kena, apa nama duk dia. Tak tak boleh. Kita kena wakari alasir. Kita tanya Tuhan duduk atas dunia ke? Tuhan duduk atas haras? Tengok. Ya Allah, seolah-olah kata tak ada berimeh dengan apa hak Nabi Raya, hak Tuhan Raya tak ada berimeh. Sebab duk kira dengan dia, ni nak ayat tak? Dia ni menyakit mu'atilah daripada. Sebab dia jadi musyabih, yang nampak Tuhan pun dengan dia tu mula-mula sekali. Ha, tu sebab, sulusu, sebab satu per tiga malam tu ada semata-mata. Bila kau Tuhan naik duduk di atas haras, tengok. Dia berani yang tanya. Sebab tu Tuhan bala tu. Ni kita tanya bila Tuhan naik duduk di atas haras la ilaha illallah. Qatalahumullah. Tanya perkataan lagu ni. Salah benar lagu ni. Sebab apa? 
Sebab kalau Tuhan itu turun kepada langit dunia mana bergerak? Yang disebuh kepada diri perwakilan Tuhan tu tu bergerak. Kalau Tuhan istiwa mana dia? Dia dengan gerak ni tak lihat dah. Hmm, tengok habis ayat Tuhan. Habis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Imam Fudai Ibn Iyad. Mari mana cara mikir ni? ni? Mari dan mari daripada Jahmiyah. Pia kata, "Gi tengok di dalam kita Umdatil Qari Darul Ihya Uttras juzuk yang ketujuh muka 199. Kita tengok perkataan ni. Kata mari dano pendapat umpama ni mari dano. Mari sini nak royak kita tahu. Mari dikata Fudaid Ibnu Ayyad salah seorang daripada tokoh ulama dia adalah guru bagi Imam Syafi'i. Dia kata kano. Idza qala al-Jahmiyah. Apabila kata Jahmiyah anna akfur bi rabbin bi rabbi yanzilu wa yas'adu aku kufur dengan tuhan turun dan naik ha ni 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 makna tuhan itu istiwa dan tuhan itu turun kepada langit dunia jahmiah tak aku kufur mai kata ke dia mai kata kepada fudai ibnu ayyad maka kata fudai ibnu ayyad faqultu ana maka aku jawab amantu bi rabbi yaf'alu ma yasha aku beriman dengan allah Tuhan nak buat gapa pun boleh. Ya. Tu ahli sunnah. Mana Tuhan nak buat gapa pun boleh? Ni pia. Ka Qudai Ibnu Iyad. Jahmi itu mujassimah ke? Tok guru Imam Syafi'i nak mujassimah lagu mana? Tapi hak doyak tu gerak dan dia ni ambil mana cara mikir ni? Ambil daripada Jahmiyah. Tu dia. Ha, tu dia. Pa tu nah. Tu nak ayat kata salah dia ni. Salah. Salah tu betul. Salah dengan dia bukan salah dengan kita. Kita tak ada apa. Dia mahu nak berimel lagu mana, taksir ke aku mana ikut. Tapi salah dengan Quran, salah dengan hadis. Lepas tu nak tanggung kan, tak payah tu hai esok. Ha, ni kita waktu baik. Ni daripada Qala Allah, Qala Rasulullah dan pendapat tokoh-tokoh ulama sedegar saja dan ada sanak sabak tu eh. Boleh cek satu persatu kita dia pun ada. Sebagainya. Ha, tu dia. Kemudian, perkara yang apa nama ni, Ha akhir sekali. Nah, ha akhir sekali insya-Allah taala kita tak apa nak nak, nak kecek jadi banyak dalah. Ya wakri satu pendapat. Nak bantah ayat Quran, bantah hadis Nabi, wakri pendapat. Wakri apa? Kalau wakri ayat Quran pun hingga juga. Tapi ambil ayat Quran benda ayat Quran salah tak leh. Tapi nak wakri pendapat. Pendapat biar mari kita tengok. Ia kata ada di dalam kita aqwalu ahli sunnati wal irfan fi mutasyabihatil Quran. Kita ni ni tak ada masyhur. Boleh jadi tok-tok guru dia hipung ke macam mana. Tapi tak apalah. Perkataan ni ni kita boleh ha, apa nama kita dengar mari kita tengok dah daripada kitab-kitab mereka hodok nakan-nakan mari adalah kita pendapat ni ni. Tapi pendapat yang tidak ada sanad. Pendapat yang tak ada dalam kitab hadis sepatah pun tak ada. Dalam kitab tafsir tak ada walaupun sepatah. Dalam kitab fiqh tak ada walaupun sepatah. Dalam kitab musnadah akidah ahli sunnah wal jamaah Hak biasa bersanak Tak ada walaupun sepatah Ada dalam kitab Hak tak ada sanak Ada setepat Hingga dalam kitab syiah pun Tak didapati Sebab di tangan kita ada kitab syiah Dan ada kitab hak sunnah Dah dua-dua Alhamdulillah Kenapa hak kata Wa qala amirul mu'minin Ali radhiyallahu anhu Ya tak ya apa ni Dengarlah semenjak dulu dah 30 tahun hingga lagi anak cucu kita pun hak ni tak ada dah lain. Walaupun hak ni tak ada pendap eh, apa nama tak ada sanad pun ambil hak apa betul dengan hawa. Hmm. Kata kan innallaha ta'ala khalaqal arsha khalaqal arsha izharan li qudratihi la makanan li zatihi. Allah Taala menjadikan arsh itu untuk nak menunjukkan kebesaran. Ha, kekuasaan Bukan tempat bagi zatnya Apa yang waktu baik pendapat ni Yang pertama pendapat ni Ali tak ada kata hmm, Mula-mula sekali Yang kedua pendapat ni Tidak disebut oleh sahabat lain-lain Daripada Sayyidina Ali Tak ada Dan pendapat ni tidak ada dalam kitab Hadis Hak mana-mana pun tak ada Tak ada dalam kitab hadis Hak mana-mana pun tak ada Hak dalek Hak ada sanat Hak di, di, di kalengan ahli sunnah tu Satu pun tak ada 
sama ada dalam mana pun tak ada lah kita hadis lagi kita tafsir tak ada lagi kita hak pekoh email pak tak ada dalam kita kafi pun tak ada hak syiah sendiri ha? dan lain-lain lagi tak ada juga ambil mana ambil lah kita akwalu ahli sunnah oh tengok pada muka kita tu rasa gerung kita pendapat ahli sunnah ti wal jamaah wal irfan fi mutasyabihatil quran oh tu sedak tengok nama kita sebenarnya tak ada perkara telanjir daripada benda-benda hmm wa arash untuk nak ke apa nak tunjuk kekuasaan eh. hak lekro eh tu hai menjadikan arash kama dia tu hai wayak tak aku istiwa di atas arash hak tu hak qra'ah wayak nabi pun wayak lagu tu tabi'in as-sahabah wayak lagu tu hak tu ada sungguh ha la makana li zati bukan tepat bagi dirinya ha. mana kata ya pehe kata apabila tuhan istiwa tuhan mengambil tepat apa tu nak istiwa lah mana apa nak berimel lagu mana dengan istiwa ya amo i amo berimel dengan istiwa dia mau dusta kata amo tak berimel ha baik apa tu pendapat ni kau ana istiwa za bukan istiwa sifat perbuat teh tu Adari pada zat tu he ada perwak tes bak tu he ada zat bukan ada perwak tes suku zat do suku bukalah tu boleh jadi di sisi dia apa-apa ni lah tu kali kenapa tu dak ha la makana li zati tak ada dia dok kata dia kata apa nama arash itu Allah taala berhajat kepada dia dok tu pe arah kalau tak ada arah tu jatuh lah tu he hak dia dok kata belaka tu ahli sunnah dak dia begalah tu Ah ni panggil kata tuduh ni maka kita wayak tak tak ada walaupun di mana-mana pun pendapat ni hak daripada Sayyidina Ali. Wak hari sanak boleh sa. Dia kata kalau mu tak ada sanak, je wak hari kan sanak satu wak hari. So pada dah wak hari. Ah tu kalau hadis hak sahih dalam sahih Muslim cerak-cerak ulama pakat berjujur-jujur kata sah hadis Ain Allah. Hmm itira hmm da'i hmm gitu ngini. Hak ada tak sih? Pendapat Abdullah bin Mas'ud kata Allah fau apa nama al arsh fauqal ma wal ar wallahu fauqal arsh sahih daripada kata dia kata Abdullah bin Mas'ud tak se hmm hado ada tiga-tiga daripada kita ahli sunnah ha ada dengan sanad ada akuat ulama se hano hak tak ada di sini sebab tu dia tak maju tu sebab tu duk wah orang sama tu ha ni tak leh lagu tu lepas tu wa qala aydan qad kan wala makan wa huwa alan ala ma wa huwa alan ala ma kan wa huwa alan ala ma kan po tak ada di dalam mana-mana kita hadis percaya hak tu hai ya inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa ala al-arsh hak tu hak kita ayat qira'ah eh, hak kita wahyu kita lah tu hak ya dak pada makna ya lagu bukan sepon kita lagu mana inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma huwa huwa al-an ala ma alayhi kan ha tu hak ya tu hak dia hak wahyu kita tak ada hak tu sama ada le qira'ah ataupun le hadis tak ada ataupun thumma baqiya ma alayhi kan kan ada tak ada tak ada lagu tu thumma istawa ala al-arsh hari mana tu hai istiwa hai tujuh pia kata tabari dalam kitab Jami' At-Tabari ni hak kata. Ada? Ya Allah, ni dah perkara-perkara yang jadi kita ni duk kena pedaya mari lama kata. Kalau tak saya beriman dengan Quran, ambo ya dak gi cari wahyu lain. Alhamdulillah tepat tak kita ni tiga pak utai wilayah ni orang hak bermanhaj supang Abu Hasan Asy'ari sungguh banyak 80%. Hak tu alhamdulillah. Ada dua tiga orang apa cokoh ni hak dak pesan dak 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 putar dak belik tadi tu tu dua hari pendapat pendapatlah ni hak tu hak tak benar tu hak kita dok tuju hak tu bukan hak ramah tu nah jangan silap faham tu hak ramah tu hak turut Abu Hasan Asy'ari fabiha wa ni'mah mereka itu atas pala kita daripada guru kita kawan-kawan kita adik-beradik kita dan saudara-saudara kita hak tu tak ada masalah hak dok tubik dok 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 berdaya masyarakat boleh bilang anak jari tidak ada sandaran dia hak yang royak mari ni tidak ada sandaran cuba tanya kita orang awal bertanya Sanak duduk mana kita ni? Kata mana Sayyidina Ali lagu ni? Tak boleh jawab. 
Ni cari mana benda tak ada. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Sebab itulah kita sebagai orang Islam gertilah dan pahailah. Kata apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dan apa yang dibetarkan oleh alim ulama kita di dalam kitab untuk nak membantukan qala Allah qala Rasulullah itu benar-benar. Nampak tu tak? Jihad dan makan wa'ri benda ning untuk nak membantahkan ayat Tuhan dan membantahkan hadis Rasulullah wajib kita kena engkar dan wajib kita kena tolak pendapat itu baik. Sebab apa? Sebab Allah Taala buat satu perkara tak melazimi apa hak kita. Nampak tu tak? Apa hak kita? Kalau kita turun pasti gerak, kalau Tuhan turun tak pasti bergerak. Pas lagu mana tak usah tanya. Tuhan istiwa tak pasti bertempat. Kalau kita pasti bertempat. Tak lazim hak kita ada di Tuhan. Tu akidah ahli sunnati wal jamaah. Pada tu nak cayalah supaya Tuhan rakyat, cayalah supaya dengan Nabi rakyat, barulah kita pergi jumpa dengan Tuhan, jumpa dengan Nabi kita boleh senyum. Tak usah cayo hak nak membantahkan diri kita daripada kita nak cayo ke Tuhan, cayo benda rasul tak usah cayo. Itulah sedikit daripada apa yang dikatakan oleh orang yang tak benar ni lah. Anak tak benar kata ni, tak benar ya kata. Mudah-mudahan kita minta lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita dan kepada ke dia juga tu supaya sama-sama kita boleh ikut benar-benar. Nah, maka pada akhir ini ning uh, iaitu kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang kita telah belajar tadi daripada sumber-sumber wahyu Allah Taala dan daripada pendapat-pendapat alim ulama kita menjadikan bahan dalam arti kata kita nak bawa agama kita yang benar walaupun tak teratur itu adalah kekurangan daripada amalah akan tetapi kita minta daripada Tuhan menjadikan kita ni ikut benda hak benar bukan ikut saya ikut alasan kalau tak berasa sedap kita bahas diri tak ada apa orang kita ni ya boleh lagu mana pun tak ada masalah majlis kita tak ada bukan majlis paksa orang okay? bukan majlis kita itu nak apa nama apa yang kata nak meng, uh, mengajakkan manusia kepada kepanasan itu bukan dan kita dapat ti kata sekarang lan ini untuk guru kita iaitu tuan guru Haji Ku Mahyuddin di kota Jala kita ini dia ini orang yang kata Uh, apa nama orang yang panggil kata duduk telah duduk uzur sikit sama-sama lah kita daripada ahli majlis ilmi kita ni ni pakat berdoakan kepada dia nah supaya Allah subhanahu wa ta'ala mesmuhkan dia dengan cara cepatnya, nah, itulah sedikit daripada uh, perkara-perkara nah perkara-perkara yang kita nak sampaikan di sini mudah-mudahan kita dapat dah daripada alasan, nak kata jahat tak jahat tadi itu kita tengok pada alasan kalau orang percaya pada benda yang membantahkan kitab Allah Ta'ala dan membantahkan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang molek, pun tak ada gapa lah. Kita kira ambil lah. Sebab kata kita otak kita duduk setara tu, kita pakar setara tu. Nampak tu tak? Maka kita ni, kita pakar sebagaimana apa alasan yang dibawakan eh, oleh para-para ulama kita untuk nak membantukan kitab Allah Ta'ala dan eh, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas jalan ni, hak tu haridah dan tu haridah Ha, kerana mengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam situlah dulu pada perjumpaan kita sekali ini as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karami ayah ja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma inna na'uzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatati al-a'da Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab al-nar wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh